Dear students, I am Kannan, your math teacher. In this video, you will learn 12th Mathematics, Chapter 4, Inverse Trigonometric Functions. The concept is properties of inverse trigonometric functions. Property number 1. I will learn the 6 properties. Uh, 6 subdivisions. What are the 6 subdivisions? Uh, sin inverse of sin theta equal to theta. Theta is lies in between the uh, closed interval of minus pi by 2 to plus pi by 2. The same way cos inverse of cos theta equal to theta, theta lies in the um, closed interval of 0 to pi. Tan inverse of tan theta equal to theta, if theta is uh, belongs to open interval of minus pi by 2 comma plus pi by 2. Sin is the closed interval, tan is the open interval. Then cosecant inverse of cosecant theta equal to theta, uh, if theta belongs to closed interval of minus pi by 2 to plus pi by 2, except the slash indicate except, except the value of uh, 0, except 0. Right. Next fifth one, second inverse of second theta equal to theta. If uh, theta belongs to the closed interval 0 to pi, except uh, 90 degree pi by 2. Right. Next cot inverse of cot theta equal to theta. If theta belongs to uh, open interval of 0 to pi, this is the property number 1. That is the property number 2. Property number 2 is the same. This is again 6 subdivision. First subdivision is sign of sign inverse. This is sign inverse value sign inside the bracket. Inge apdi na sine of sine inverse of x. Inge ondi x x into the real value soro. Inge ondi theta under the angle form itrinche. Inge apdi na x into the real value irukam. Abe enna ka apdi mada sine inverse of sine x sine of sine sine of sine inverse of x equal to x if x belongs to the closed interval of minus one comma plus one. Subdivision number two cos of cos inverse of x equal to x if x belongs to the closed interval of minus one to plus one. Rendu ko same interval na sine cos rendu ko under. At the turn of tan inverse of x is equal to x if x belongs to the real number. The fourth one is cosecant of cosecant inverse of x equal to x if x belongs to the real number except the open interval of minus 1 to plus 1. Next to fifth one is uh, secant of secant inverse of x equal to x if x belongs to the real number except the open interval of minus 1 to plus 1. Then cot of cot inverse of x equal to x if x belongs to the real number. Cot, uh, cot of cot inverse of x on the x belongs to the whole real number. This is the next property. Next property number three. Three and a solid gang of reciprocal inverse identities. So a penal reciprocal other the sign inverse of one by x. Up the gana um in the cosecant x abdin children. Sign order reciprocal on the cosecant, the sign inverse of one by x abdin rather than a cosecant x in the room. If x belongs to the real number, except the open interval of minus one to plus one. Second one is cos inverse of 1 by x equal to secant x if x belongs to the real number except the open interval of minus 1 to plus 1. Next, the third one is tan inverse of 1 by x equal to uh, cot inverse of x if x is greater than 0, x is a positive minus by plus cot inverse of x if x is less than 0. Okay, x is greater than 0 and tan inverse is cot inverse of x but uh, x is below negative and less than 0 and minus by plus cot inverse of x property number 4 is on the uh, reflection identity reflection identity right this is on the uh, six subdivision first subdivision is sin inverse of minus x and uh, this is on the x portion on the minus x arikha. sin inverse of minus x equal to minus of sin inverse of x if x belongs to the closed interval of minus 1 to plus 1 this is tan inverse of uh, minus x is equal to minus of tan inverse of x if x belongs to the real number Cosecant inverse of minus x equal to minus of cosecant inverse of x if modulus of x is greater than or equal to 1 or uh, x belongs to a real number except open interval of minus 1 to plus 1. Next, cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse of x if x belongs to the closed interval of minus 1 to plus 1. So, it is very important pi minus cos inverse of x. That is secant inverse of minus x equal to pi minus secant inverse of x. Cos and secant is reciprocal format. That is the same format. Now, secant inverse of minus x equal to pi minus secant inverse of x. If x, modulus of x is greater than or equal to 1, or x belongs to the real number except the open interval of minus 1 to plus 1. Next, cot inverse of minus x equal to pi minus cot inverse of x if uh, x belongs to the real number. x belongs to the real number. This is the reflection identity. Right. Next, property number 5. Uh, co function inverse identity property number 5 in a co function inverse identity 
இப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த க்ளோஸ் இன்டர்வலாக மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இங்கே எப்படி இருக்குன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு இதோட சைன் காஸ் அது ரெண்டு கோ ஃபங்க கோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ரெண்டோட ஆட் வந்து சைன் இன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் இன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ் இன்டர்வலாக மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் டேன் யூனோஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் காட் யூனோஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த ரியல் நம்பர் அடுத்து வந்து தேர்ட் சப்டிஷன் அப்படி இருக்குனா கொசிக்கன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்கன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு பை பை டூ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த ரியல் நம்பர் எக்ஸப்ட் த ஓப்பன் இன்டர்வலாக மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் ஆர் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ இது இந்த கோ ஃபங்க்ஷன் இன்வர்ஸ் ஐடென்டிட்டியில் த்ரீ சப்டிஷன்ஸ் இருக்குது இந்த த்ரீ நம்ம பார்த்துக்கணும் அந்த கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து சைன் காசுக்கு வந்து எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டூ க்ளோஸ் இன்டர் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் டேர்னு காட்டுக்கு என்ன வந்துச்சு டேன் யூஸ் காட்டு யூனிவர்ஸ் என்ன வந்துச்சு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் ஒரு ரியல் நம்பர் பட் கொஸ்டின் யூனிவர்ஸ் சிக்கன் யூனிவர்ஸ்க்கு என்ன வந்திருக்குனா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் ஒரு ரியல் நம்பர் எக்ஸப்ட் த ஓப்பன் இன்டர் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஆர் மாடல் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இருக்குன்னா கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கணும் ரைட் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஃபைவ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் சிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் சிக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதுலேயும் அகெயின் சிக்ஸ் அப்டிஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் அப்டிஷன் ஆகுனா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் யூஸ் ஆஃப் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேர் எதிர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆர் எக்ஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஜீரோ செகண்ட் சப்டிஷன் வந்து சைன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் யூஸ் ஆஃப் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேர் எதர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் ஆர் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் என் ஜீரோ முதலுக்கு வந்து லெஸ் தென் எக்ஸ் ஒய் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வந்துச்சு இங்கே எக்ஸ் ஒய் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஜீரோ செகண்ட் ஒனுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இருக்குது ஸோ ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ளஸ் இங்கே வந்து மைனஸ் தேர்ட் சப்டிஷன் அப்படின்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்கெட்டில் வந்து எக்ஸ் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அண்ட் இந்த ஃபோர்த் சப்டிஷன் சொல்லணும் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன் டூ ஒய் இங்கே வந்து மைனஸ் இருந்துச்சு அதுபோல் அது காப்போசிட் ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒய் இஃப் x to the power uh, if x to the power n into y and mari varum the fourth one is sorry sorry the fifth one is tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி தான் டேன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன்ஸ் ஆஃப் ஒய் சிக்கல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இங்கே இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் நியூமினேட்டரில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்கும் பட் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுல ஆப்போசிட் டினாமினேட்டர் பண்ணால் ஆப்போசிட் சைன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன் டூ ஒய் வரும் இஃப் எக்ஸ் இன் டூ ஒய் லெஸ் தென் ஒன் எக்ஸ் இன் டூ ஒய் ப்ராடக்ட் வந்து எப்படின்னா லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்கும் சிக்ஸ் சப்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டேன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் யூஸ் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன் டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒய் இஃப் எக்ஸ் இன் டூ ஒய் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இன் டூ ஒய் ப்ராடக்ட் வந்து கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கணும் இது ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் சிக்ஸ் தென் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் செவன் போனீங்கன்னா செவன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன
again second one uh, sin inverse of in the bracket on the 2x square root of 1 minus x square equal to 2 cos inverse of x if uh, 1 by square root of 2 less than or equal to x less than or equal to 1 and the x lies in between 1 by root 2 and 1 property number 9 uh, subdivision number property number 9 la vandha again ethana subdivision irukna 6 subdivision irukku first subdivision na irukna sin inverse of x equal to cos inverse of uh, square root of 1 minus x square x slides in between 0 to 1 adhe sin inverse of x equal to epdi irukla minus of cos inverse of x square root of 1 minus x square ah irukalam idoda interval epdi irukku nu paathina x slides in between minus 1 to 0 so sin inverse ku rendu format kuduthirukanga adha vandu plus cos inverse of uh, square root of 1 minus x square and minus cos inverse of square root of 1 minus x square that is end order and the x order interval is different that is sin inverse of x equal to tan inverse of x divided by square root of 1 minus x square if x lies in between strictly uh, lies between a minus 1 and the plus 1 uh, cos inverse of x is equal to sin inverse of square root of 1 minus x square if uh, x lies in between 0 to 1 அதே மாதிரி காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அகைன் ஈக்குவல் டு எப்படி இருக்கு பை பை மைனஸ் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி இருக்கும் இஃப் எக்ஸஸ் லைஸ் பிட்வீன் மைனஸ் ஒன் அண்டு த ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இன்க்ளூடட் ஜீரோ வந்து எக்ஸ்க்ளூடட் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் இந்த ப்ராக்கெட் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஃப் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா ரைட் இது மட்டும் சிக்ஸ்த் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது த்ரீ த்ரீ டேர்ம்ஸாக இருக்குது டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அது சைன் யூனிவர்ஸாக இருக்கலாம் சைன் யூனிவர்ஸாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயராக இருக்கும் அதுவே காஸ் யூனிவர்ஸாக இருக்கும்போது காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் டிவைட் பை இங்கே வந்து ஒன் டிவைட் பை அந்த கண்டிஷன் வந்து இஃப் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ரைட் இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் நைன் கம்ப்ளீட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் டென் டென்த் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா subdivision number 1 3 sin inverse of x equal to uh, sin inverse of sin inverse of uh, 3x minus 4x cube 3x minus 4x cube x belongs to the closed interval of minus 1 by 2 comma plus 1 by 2 second subdivision is 3 cos inverse of x equal to cos inverse of 4x cube minus 3x 4x cube minus 3x x belongs to the closed interval of 1 by 2 comma 1 so idha and the 10 properties the 10 properties nalla go through pannunga in the 10 properties use pannina uh, all the 10 properties use agadhu uh, maximum property da use panni nama adutha exercise number 4.5 la sum la work out panna porom so properties nalla go through panninga ena one mark ku namakku thevai padum the properties thevai padum அடுத்து வந்து ஹையர் கிளாஸில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ப்ரூஃப் இருக்குது ஸோ முதல் ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சுருங்க அப்புறமா அதுக்கான ப்ரூஃபு கோத்ரூ பண்ணிங்கன்னா ஐ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த ப்ரூஃப் உங்களுக்கு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் இப்போ அடுத்ததில் வந்து இந்த எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ இஃப் இட் எக்ஸிஸ்ட் இஃப் நாட் கிவ் த ரீசன் ஃபார் நாட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கெலாம் வேல்யூ பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க எப்போனா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எக்ஸிஸ்ட் இந்த கொடுத்துருக்க ஃபார்மேட் எக்ஸிஸ்டாக இருந்தால் அதனோடய வேல்யூ பாருங்கள் சப்போஸ் இட்ஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் கிவ் த ரீசன் எதனால் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்ற ரீசன் சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சொல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சொல்யூஷனில் வந்து ஃபஸ்ட் அப்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட் அப்டிஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ்பை சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ்பை இப்போ சைன் இன்வர்ஸுங்க அப்படியே இருக்கட்டும் காஸ் பையோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் நமக்கு தெரியும் லோயர் கிளாஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்போ சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா வந்து மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்போ மைனஸ் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் நான் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் தட் இஸ் மைனஸ் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் அப்படின்றது பை பை டூ நைன்டி டிகிரி இதை நீங்கள் எப்படி கூட அந்த பேசிக்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறா இருந்தால் அப்படி செஞ்சுக்கலாம் தீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லணும்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சைன் இன்வர்ஸுங்க வந்துச்சுன்னா சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ எப்போ வரும்னா பை பை டூன்றது வரும் ஸோ இதை தான் நமக்கு ஷார்ட்டாக என்ன போட்டிருக்கோம்னா மைனஸாக பை பை டூ அப்படின்னு போட்டாச்சு இதோட ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ செகண்ட் சப்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன்
மைனஸ் தீட்டா அப்படின்றது ஃபோர்த் குவார்டன் ஃபோர்த் குவார்டன் மைனஸ் ஆஃப் சைன் தீட்டான்னு வரும் அதை ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிறீங்க அப்போ மைனஸ் ஆஃப் சைன் ஃபைவ் பை பை டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஃபோர்த் குவார்டன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்படின்றது போட்டாச்சு அடுத்துங்க டேன் யூனிவர்ஸுங்க அப்படி இருக்கட்டும் இந்த மைனஸ் அப்படி இருக்கட்டும் சைன் ஆஃப் இதை வந்து ஃபைவ் பை பை டூ அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னா நைன்ட்டி டிகிரி இன்ட்டு ஃபைவ் அப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டின்னு வரும் இப்போ நம்ம இந்த கிராஃப் ஃபார்மேட்டில் பார்க்கும்போது இங்கே ஜீரோ டிகிரி இங்கே நைன்ட்டி டிகிரி இங்கே வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இங்கே வந்து டூ செவன்ட்டி டிகிரி இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஏன்னா இது ஃபைவ் பை பை டுண்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஆட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல வரும் இதான் வந்து ஆக்சுவலி ஃபைவ் பை பை டூன்றது நம்ம லெவன்த்துலேயே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் படி இதை எழுதும்போது நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஒரு சென்று த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்து டூ பைன்னு சொல்கிறோம் டூ பை ப்ளஸ் அடிஷனல் லெவலில் வந்துருக்குனா பை பை டூ டூ பை ப்ளஸ் பை பை டூ அப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த மைனஸ் வந்து முன்னாடி கொண்டு வந்து ப்ராடக்ட் இருக்கிறதுனால மைனஸ் முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆகும் அதாவது மைனஸ் முன்னாடி கொண்டு வரதை விட அகெயின் அது எப்படி இருக்குன்னா டேர்ன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா அப்போ மைனஸ் டேன் தீட்டான்ற கான்செப்ட் தான் இங்கே நமக்கு எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடியாவை திருப்பி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டேர்ன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டேன் தீட்டா அந்த கான்செப்டுக்குள்ளே வரும் அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த மைனஸ் வந்து இங்கே என்ன செஞ்சுருவாங்க அந்த மைனஸ் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரனால அதே ரேஷியோ திருப்பி வரும் சைன் தான் வரும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா அப்படின்றது ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் ஆல் ஆர் பாசிட்டிவ் அப்போ சைன் பை பை டூனு எடுத்துக்கலாம் சைன் பை பை டூ ஒன் செகண்ட் பாருங்கள் டேர்ன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் டேன் தீட்டான்ற கான்செப்டை போட்டாச்சு இந்த இடத்துல என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்ட்டு வரும்போது சைன் ரிஷு திருப்பி சைனாகவே வரும் அந்த தீட்டா அப்படியே எடுத்துக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர்னாக்க ஆல் ஆர் பாசிட்டிவ்னால மைனஸ் ஆஃப் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் சைன் பை பை டூ அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு அடுத்து என்ன சொல்லுவோம் மைனஸ் ஆஃப் டேன் யூனிவர்ஸுங்க அப்படி இருக்கட்டும் சைன் பை பை டூட ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஒன் அப்படின்னு தெரியும் சைன் நைன்ட்டி டிகிரி வந்து ஒன்று இப்போ சைன் நைன்டி டிகிரி ஒன்று அப்படின்றது எப்படி இருக்கட்டும் அடுத்து வந்து இதுக்கு வந்து என்னென்னா மைனஸாக பை பை ஃபோர் என்ன ஏன்னா டேனுக்கு எப்போ ஒன் வரும்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரும்போது அதாவது இப்படி கூட எடுத்துங்க தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கிட்டு வந்து டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் வரும் தீட்டா ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் அதாங்க அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் முன்னாடி நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் பை பை ஃபோர் வருது இதோட வந்து செகண்ட் சப்டிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ தேர்ட் சப்டிஷன் வரைங்க தேர்ட் சப்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டு சைன் யூஸ் ஆஃப் சைன் ஃபைவ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ரேடியன் ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வர்ஷன் பண்ணி தான் நம்ம அதை போட முடியும் ரைட்டு இது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சைன் யூஸ் அப்படி இருக்கட்டும் இந்த சைன் அப்படி இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல நான் செய்யணும் ஒரு டூ பை ஆட் பண்ணி ஒரு டூ பையை மைனஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ கேன்சல் பண்ணிவிட்டா ஒன்றும் கிடையாது ப்ளஸ் இந்த ஃபைவ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஃபைவுக்கு என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணி ஒரு ஆங்கிள் செப்ரேட் பண்ணிக்கிறோம் டூ பை மைனஸ் ப்ளஸ் டூ பை மைனஸ் டூ பை ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன் இப்போ இங்கே சைன் இன்வர்ஸுங்க அப்படி இருக்கட்டும் இங்கே சைன் அங்கே அப்படி இருக்கட்டும் இந்த இதில் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை இங்கே அப்படியே வச்சுட்டு இது ரெண்டுலையும் என்ன செய்கிறேன் ஒரு மைனஸை காமனாக எடுத்துகிறேன் இதில் மைனஸை காமனாக எடுத்துனா டூ பை மைனஸ் ஃபைவ்னு வரும் டூ பை மைனஸு ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி இந்த ப்ராக்கெட் ஸோ இது இந்த இதோட ப்ராக்கெட் இது இதோட ப்ராக்கெட் இது இங்கே உள்ள ப்ராக்கெட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இங்கே இந்த சைன் இன்வர்ஸுங்க அப்படி இருக்கட்டும் இங்கே சைன் அப்படி இருக்கட்டும் ஆக்சுவலி இது ஹோல் ஃபார்மேட் சைன் ஆஃப் டூ பை மைனஸ் தீட்டா ஆக்சுவலி சைன் ஆஃப் டூ பை மைனஸ் தீட்டா அப்படின்றது என்ன வரும்னு பாருங்க டூ பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் தீட்டா அப்படின்றது எந்த குவாட்டனில் வரும் ஃபோர்த் குவாட்டனில் வரும் அப்போ
இன்னொரு நம்மகிட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் தீட்டா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் தீட்டா இக்குவல் டு தீட்டா அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி படி பார்க்கும்போது இதை நம்ம என்ன எடுத்து கொடுக்கலாம்னா அந்த சைனும் சைன் யூனிவர்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நம்மகிட்ட என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ஆஃப் டூ பை மைனஸு ஃபைவ் இருக்குது ஏன்னா இதான் தீட்டா சைன் ஆஃப் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஆஃப் இது தீட்டா அப்போ தீட்டா அவங்க போட்டாச்சு இந்த மைனஸ் சிம்பிள் அப்படி இருக்குது இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் டூ பை இது அந்த கான்செப்ட் ஓகேவா இப்போ இந்த லெவன்த்தில் படித்த இந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ இது வந்து டுவெல்த்தில் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சைன் யூனிஸ் ஆஃப் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு தீட்டான்றது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இதே அப்ளை பண்ணியாச்சு So, this is all the three subdivisions of the first question completed. Exercise number 4.5, question number 2. Find the value of uh, the expression in terms of x with the help of a reference triangle. With the help of a reference triangle. Find the value of the expression. The expression of the value we know uh, in terms of x. We have to use x to the value. எதை யூஸ் பண்ணால் ட்ராங்கிள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதை சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறேன் சொல்யூஷனில் வந்து மொத்தம் இல்லை த்ரீ சப்டிஷன் இருக்குது இல்லை ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சைன் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சைன் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ரைட் இதை எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோன்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ முதல் இது சைன் சைன் யூனிவர்ஸ் இருந்தால் கூட நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாதிரி காசு யூனிவர்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ அதை சைன் சைன் யூனிவர்ஸாக மாத்திரக்கு ட்ரை பண்ணோம் அப்போ முதல் இதை மட்டும் நான் செப்பரேட்டாக ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்கிற போகிறேன் எப்படி எடுத்துக்கிற போகிறேன்னா லெட்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் காசு யூனிவர்ஸ் இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம்னா காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலாக காஸ் தீட்டாவோட ஃபார்மேட் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா காசு தீட்டான்றது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது என்ன செய்யணும் ஆப்போசிட் பை சரி அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்டினியூஸ் காசு அப்படின்றது அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்டினியூஸ் அதுதான் கான்செப்ட் அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்டினியூஸ் இப்போ நான் இது ஒரு ட்ராங்கில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதா இருந்தால் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இதை நான் அப்படி ஒரு ட்ராங்கில் எடுத்துக்கிறேன் ட்ராங்கில் எடுத்துக்கிட்டேன் இங்கே தான் தீட்டாக இருக்குது இது வந்து ஹைபாட்டினியூஸு இது வந்து ஹைபாட்டினியூஸ் இது ஆப்போசிட்டு இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட்டு இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ இதுபடி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அட்ஜஸ்டன்ட்டில் வந்து ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹைபாட் நியூஸ் வந்து ஒன்றுன்னு இருக்குது இப்போ எனக்கு ஆப்போசிட் வேணும் அப்போ அதுக்கான ஃபார்மேட் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹைபாட் நியூ ஸ்கொயர் மைனஸு அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் அதான் அர்த்தம் ஹைபாட் நியூ ஸ்கொயர் ஹைபாட் நியூ தான் ஹையர் வேல்யூ அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ நமக்கு ஆப்போசிட் வேணும்னா தட் இஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்க தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இப்போ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் பண்ணிடும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் வந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து ஆப்போசிட் கான்செப்ட் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த ஆப்போசிட் இங்கே எழுதிங்க இந்த ஆப்போசிட்ன்ற இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ எக்ஸ் மைனஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இப்போ நாங்கள் என்ன எடுத்துக்கிறேன் சைன் தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறேன் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டு நியூஸ் ஆக்சுவலி ஆப்போசிட் அப்படின்றது என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ எக்ஸ் மைனஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஹைபாட் நியூஸ் அப்படின்றது ஒன்று அப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ எக்ஸ் மைனஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு இருக்கு சைன் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த சைன் அப்படி இருக்கட்டும் இந்த காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்றது தான் தீட்டான்னு வச்சுருக்கோம் அந்த தீட்டாவுக்கு பதிலாக இந்த இதை என்ன போடுங்க
square root of 2x minus x square 2x minus x square அப்படி என்று இருக்கு இப்போ நம்ம அந்த property யுச் பண்ணுங்க property என்ன இருக்கு அப்படின் பதியனா நம்ம் என்ன property இருக்கு sin of sin inverse of x that is equal to x அப்படின் கடைக்கும் அந்த concept பதியனா இதா அந்த x அப்படி நமக்கு final result என்ன இருக்கும் பதியனா square root of 2x minus x square அப்படின் கடைக்கும் So, இதான் எதோட answer பத்துக்கினாம் sin of cos inverse of 1 minus x இந்த question உட answer என்னாம் கேட்டுந்த in terms of x இல்தான் கேட்டுந்தாங்க in terms of x இல்லாம் complete பணியாத்து ஒன்று செல்கு இன்னும் recall பணியிறேன் இப்போ இதுக்கு முட்டு நாம் theta நடுத்திருக்கும் theta நடுத்திருக்கு இது triangle help triangle right angle triangle இன்று concept எடுத்திருக்கு அதோட help முலம் இப்போது adjacent by hypotenuse apply பண்ணிட்டு opposite கண்டு விடுகிறுக்காம் formula hypotenuse square minus adjacent side square எடுத்துக்கிறேன் அது simplify பண்ணும் போது வரு answer வந்த opposite அப்படின் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது sin theta equal to opposite by hypotenuse apply பண்ணியாத்து அப்போது sin theta லருந்து நாம் என்ன செய்யும் theta conversion பண்ணும் theta equal to sin inverse of square root of 2x minus x square அப்படின் வந்திருக்கு sin of theta அப்போது sin of theta அப்படின் theta under பெல்ல நாம் என்ன போல்லாம் sin inverse of 2x அந்தத அப்ளை பண்ணியாத்து அப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு இந்த property use பண்ணும் போது x கடைக்கும் அந்த x நாம் இங்கே எடுத்துக்கிறாத்து so இப்போ first subdition இந்த complete ஆயிற்று படுத்து இந்த second subdition எடுத்துக்கிறப் போரும் second subdition நாம் புடுத்துக்காகனா cos of tan inverse of 2x minus 1 cos of tan inverse of 3x minus 1 second subdition நான் குடுத்திருக்காங்க அப்படின் பத்தேனா cos of tan inverse of 3x minus 1 அப்படின் குடுத்திருக்காங்க இப்பேனா செல்வன் let let theta equal to என்ன அடுத்துகிறும் நா tan inverse of 3x minus 1 அப்பு இங்கிட்டு வந்து நான் tan theta tan theta equal to 3x minus 1 actually tan theta வணம் எப்படி குடையில்திக்கலாம் அப்படின் பத்தியனாம் 3x minus 1 divided by 1 குடையில்லாம் இது வந்த opposite by adjacent அதால் sin theta by cos theta அந்த concept இப்பா இதுக்கு நான் triangle idea எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு நம்ம இந்த triangle concept எடுக்கும் போது இங்கதான் theta இருக்கு இது வந்த opposite இது வந்த adjacent இது வந்த hypotenuse என்ன இப்போது இங்கு எதிரு இருக்கு value வில்லாம் நாங்கள் எல்லுத்திக்கிறேன். இல்லை என்ன value இருக்கு அப்படின் பத்தையனா opposite இருக்கு. opposite வந்து 3x-1 அப்படின் குடுத்திருக்காங்க. adjacent என்ன உடுத்திருக்காங்க 1 குடுத்திருக்காங்க hypotenuse தாவேனா. அப்பு hypotenuse கானும் format என்ன ஐடுத்திருக்கலாம் பத்தையனா hypotenuse equal to square root of square root of opposite side square plus adjacent square இரண்டியும் square பண்ணி add பண்ணிக்கனோ 1 அப்படின் வரும் a minus b equal square formula 9x square plus 1 a square plus b square minus 2ab minus 6x that is equal to square root of 9x square minus 6x plus 2 இதான் அந்த format 9x square minus 6x plus 2 இதான் உன்னு hypotenuse இந்த hypotenuse இன்னும் பொச்சின்லாது எல்லிதிக்கிறும் இதான் அந்த hypotenuse இன்னும் நார்க்கும் பத்தியனா 9x square minus 6x plus 2 இருக்கு இப்போது tan theta அல்லும் நாடுத்து நாம் என்ன பண்ணும் போரும் நாம் இந்த cos formate பந்துரும் ஏனா இங்க cos இங்க cos inverse இருந்து இருந்து easy நாம் cancel பண்ணிக்கிலாம் அதுக்காக அந்த formate போரும் இப்போது நாம் என்ன வந்தர்யாம் பிடியினாம் cos formate போரும் அப்போது cos theta equal to cos theta ஓட formula என்ன பத்தியினா adjacent by hypotenuse adjacent 9x square minus 6x plus 2 இதான் hypotenuse இப்போக காஸ் அடைத்து இப்போது இந்த theta conversion பார்க்கு theta equal to காஸ் inverse of 1 divided by square root of 9x square minus 6x plus 2 இப்படின் இருக்கு இப்போது இச்சலாம் sum இது படி பார்க்கும் போது நமக்கு என்ன இருக்கு காஸ் theta sum எடுக்கும் போது காஸ் of இது theta அப்போ காஸ் of theta நிருக்கு பல அப்படின் நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின் மாத்துகினா actual question எடுத்துங்க காஸ் of tan inverse of 3x minus 1 actually இது question 
தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்ன காஸ் ஆஃப் இது தீட்டான் இருக்குது பட் தீட்டா எப்படி கன்வர்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த காசுங்க அப்படி இருக்கட்டும் ஆக்சுவலி இது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம தீட்டான்னு வச்சுருக்கோம் இந்த தீட்டாவை இந்த மாதிரி கன்வர்ஷன் ஆகிருக்கு இப்போ இதை எடுத்துக்கிறேன் அப்படி எடுக்கும்போது என்ன வரும் பாருங்கள் காஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபுல் ப்ராக்கெட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இது இதுக்கான ப்ராக்கெட் இது ஹோல் ப்ராக்கெட் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி நோ தட் வி நோ தட் என்னென்னா காஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்குனா காசு காசு இன்வர்ஸ் போக அப்போ நமக்கு இதுதான் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இதுதான் வந்து இந்த கொஷினோட ஆன்சர் எந்த கொஸ்டின் செகண்ட் செப்ட் கொஷின் செகண்ட் செப்ட் என்ன பண்ணால் காஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அந்த ஃபார்மேட்டோட ஆன்சர் இப்போ தேர்ட் சப்டிஷன் வரும் தேர்ட் சப்டிஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் சப்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஷின் எடுத்துக்கங்க தேர்ட் சப்டிஷனில் கொஷின் இருக்குன்னா டேர்ன் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ அகேன் இதான் நமக்கு இந்த தீட்டா போர்ஷன் ஏன்னா இதான் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது தீட்டா எடுத்துக்கிறேன் தேர் ஃபோர் தீட்டா ஈக்குவல் டு நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு யூஸ்வலாக நம்ம சைன் யூனிவர்ஸ் இங்கே வரும்போது சைன் மாறும் அப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு இதுக்கு எல்சியம் எடுத்துக்கங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது எல்சியம் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் இப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூன்னு வந்துருச்சா இப்போ ஆக்சுவலாக இதோட ஃபார்மேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் தீட்டா அப்படின்றது என்னென்னா ஆப்போசிட் பை ஹை பாட்டனியூஸ் இதான் அந்த ஃபார்மேட்டு ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம அந்த ட்ராங்கில் எடுத்துக்கிறீங்க வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ட்ராங்கில் தான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ட்ராங்கில் எடுத்துக்கிட்டோம் இதான் வந்து ஆங்கிள் தீட்டா இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட்டு ஆங்கிளுக்கு நேராக இருக்கிறது இது ஆப்போசிட்டு இங்கே நைன்டி டிகிரிக்கு நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் சைடு தான் வந்து ஹைபாட்டனியூஸ் இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிற தெரிஞ்சிருக்க வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைபாட்டனியூஸ் டூ அப்படின்னு தெரியும் போட்டுக்குங்க ஆப்போசிட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ அட்ஜஸ்டன்ட்டு நம்ம பார்க்கணும் அட்ஜஸ்டன்ட் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா நம்ம ஃபார்முலா அப்படி என்ன சொல்லுவோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹைபாட்னியூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர் ஹைபாட்னியூ ஸ்கொயர் வந்து டூ ஸ்கொயர் இப்போ இந்த டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸு ஹைபார்னி ஸ்கொயர் மைனஸு ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர் அப்போ டூ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் இக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பென்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ ஏபின்றது டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் இட் இஸ் அ ஃபோர் எக்ஸ் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இங்கே வந்து ஃபோர் இந்த மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுறோம் கான்சன்ட்ரேட்லி ஆட் பண்ணால் த்ரீனு வரும் த்ரீ மைனஸு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸு ஃபோர் எக்ஸுன்னு இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ மைனஸு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது அந்த ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன் இதான் வந்து இப்போ நமக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு இதான் ஆக்சுவலாக இது வந்து அட்ஜஸ்டன் சைடு நம்ம கிடச்சிருக்கு அந்த அட்ஜஸ்டன் சைடு ரைட்டு இப்போ வெளியில் டேன் இருக்குது அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இங்கே டேன் யூனிவர்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த கொஷினை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அப்போ இதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா டேனோட ஃபார்மேட் எடுக்கிறோம் இப்போ டேன் தீட்டா எடுத்துக்கிறீங்கன்னா டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து என்ன இருக்குது ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு டேனை பொறுத்தளவுக்கு என்ன ஃபார்மேட் வரும்னா ஆப்போசி
டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ மைனஸு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி எடுத்துகிட்டு வச்சு இட் ஐக்குள்ளு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அப்படி எடுத்தாச்சு இப்போ கொஸ்டின் வந்துடுங்க கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க டேர்ன் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ தான் கொஸ்டின் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ன் அப்படி இருக்கட்டும் இதை தான் நம்ம தீட்டான் வச்சுருக்கோம் இதானே தீட்டான் எடுத்திருக்கோம் தீட்டா எடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல தீட்டா போட்டோம்னா அந்த தீட்டாக்கான ரிசல்ட் இதை அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு நம்ம தெரிஞ்ச அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் வி நோ தட் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் ஆஃப் டேர்ன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் தான் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபைனலாக வரக்கூடிய ரிசல்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் அண்ட் டேன் இன்வர்ஸ் இதாகிடுச்சுன்னா அப்போ ரிமைனிங் இருக்குனா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இதான் எதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூட ஆன்சர் ஸோ இதோட அந்த தேர்ட் சப்டிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பட் இது வந்து சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கொஞ்சம் நம்ம எலாபரேட்டாக போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த டெக்னாமெட்டிக் ஃபார்மில் இது எல்லாத்தையுமே ஆப்போசிட் அட்ஜஸ் அண்ட் ஹை பார்ட்னர்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி போட்டிருக்கோம் நீங்கள் நல்லா ஃபெமிலி ரைட்டிங்னால் அதில் எழுத வேண்டி இருக்காது டேரெக்டாக நீங்கள் மைண்ட் கால்குலேஷன் எடுத்துகிட்டு போட்டுருலாம் அந்த ட்ராங்கில் மட்டும் எடுத்துகிட்டு மற்ற எல்லாம் நீங்கள் மைண்ட் கால்குலேஷனாகவே போட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக பாருங்கள் இல்லை த்ரீ சம்ஸ்லேயும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இப்போ இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்த்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் நம்ம லெவன்த்தில் பார்த்தது டென்த்தில் பார்த்த கான்செப்ட்டு இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் இந்த த்ரீ எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த த்ரீ எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு சைன் இன்வர்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு வந்து இங்கே எக்ஸ் வேல்யூவாக இருக்கும் நம்ம அதுக்கு என்ன செய்யணும் இதுக்கான தீட்டா பார்க்குற மாதிரி வரும் சைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் சைன் காஸ் அப்படின்னு வரும்போது அதனுடைய நியூமெரிக்கல் வேல்யூ பார்க்குற மாதிரி வரும் இப்போ நம்ம இதை எப்படி சம் போடும்போது இவங்க கிட்ட மூணு ஐடியா இப்போ என்ன செய்கிறோம் சம் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்கோம் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை டூ இப்படி எடுத்துக்கிறோம் ரைட் இப்போ நான் சைன் இன்வர்ஸுங்க அப்படி எடுத்துக்கோங்க இந்த காசும் அப்படி எடுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன செய்யணும்னா சைன் யூனிவர்ஸ் இதை நம்ம இதை நீங்கள் டேரெக்டாகவே போடலாம் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் போடுறேன் நீங்கள் இதை எல்லாம் கண்டிப்பாக போடணும் அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக கூட போடலாம் இப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை டூ அப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை டூன்னு வரும் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன இருக்கும்னா எப்போ சைனுக்கு வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ வரும்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரியோட ரேடியன் வந்து பை பை த்ரீ அப்போ இங்கே வந்து திருப்பி என்ன செய்கிறோம் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீன்னு வரும் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சாரி சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ அப்போ தீட்டான்றது இதான் நம்ம சைன் இன்வர்ஸ் தான் தீட்டான்றது நமக்கு சைன் இன்வர்ஸு அப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் இந்த சைன் யூனிவர்ஸ் இப்போ என்ன போட்டுறேன் ஃபைவ் பை த்ரீனு போட்டுறேன் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ ரைட் சைன் யூனிவர்ஸ் ஃபார்மேட்டுக்கு ஆங்கிள் கிடச்சிச்சு இப்போ சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் இங்கே அப்படி இருக்கட்டும் இது வந்து காஸ் ஆஃப் காஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா காசு காஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டிகிரியோட வேல்யூ என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து ஒன் பை டூ நமக்கு தெரியும் டேரெக்டாகவே வந்து ஏன்னா ஃபைவ் பை த்ரீன்னு காசு சிக்ஸ்டி டிகிரி காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து ஒன் பை டூ அகெயின் இந்த சைன் யூனிவர்ஸுக்கு நமக்கு ஆங்கிள் ஃபார்மேட்டு தான் வரும் திருப்பி நம்ம ஒரு தீட்டா செக் பண்ணி பார்க்கும்போது லெட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டைனா எடுத்துக்கிறேன் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ சைன் ஆல்ஃபா ஈ
டூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபைவ் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க வெளியில் காட் இருக்குது இங்கே வந்து சைன் இன்வர்ஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் இருக்குது இப்போ இந்த சைன் இன்வர்ஸு சைன் இன்வர்ஸுக்கு நமக்கு டேரெக்டாக ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை பட் சைன் இன்வர்ஸு ப்ளஸ் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் 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 சேமாக இருக்கணும் சைன் யூனிவர்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸ்ன்னா அப்போது கோ ஃபங்க்ஷன் கோ ஃபங்க்ஷன் இன்வர்ஸ் ஐடென்டிட்டின்னு இருக்குது ஸோ இது சைன் யூனிவர்ஸ் இது காஸ் யூனிவர்ஸாக இருந்தால் ரெண்டு எக்ஸ் சேமாக இருந்தால் கோ ஃபங்க்ஷன் இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதை வருமானம் இப்போ நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும்னா இப்போ அதை நான் ரஃபோர்க்குள்ள ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா இங்கே சைன் இருக்குது இதை காசை கன்வெர்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ லெட்டு என்ன எடுத்துக்கிறேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபைவ் சைன் தீட்டான்றது ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பை ஆப்போசிட் பை ஹைபாட் நியூஸ் அப்போ நமக்கு இப்போ காஸ் தீட்டை வரணும் அப்படின்னா காசு கூட ஃபார்மேட் என்ன எடுத்துக்கலாம் இப்போ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டாவோட ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட் நியூஸ் அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட் நியூஸ் வரணும்னா ஃபஸ்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் பார்க்கணும் அட்ஜஸ்டன்ட் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிறீங்க இங்கே தீட்டா இருக்குது இங்கே நைன்டி டிகிரி இருக்குது இது ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் வந்து ஃபோர் ஹைபாட் நியூஸ் வந்து ஃபைவ் அப்போ இது என்ன வரும்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் தட் இஸ் இக்கல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ தட் இஸ் எ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் நைன் அப்படின்றது த்ரீனு வரும் இதுதான் வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து த்ரீ எடுத்துக்கலாம் அப்போ காஸ்தி டாய்கள் டு அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட் நியூஸ் அட்ஜஸ்டன்றது த்ரீ ஹைபாட் நியூஸ் அப்படின்றது ஃபைவ் காஸ்தி டாய்கள் டு த்ரீ பை ஃபைவ் இருக்குது அப்போ தீ டாய்கள் டு என்ன செய்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் தீ டாய்கள் டு காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் தீ டாய்கள் டு காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் தீ டாய்கள் சைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் எடுத்தால் அதுக்கு ஈக்குவலான இது பார்த்தீங்கன்னா காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் இங்கேயும் த்ரீ பை ஃபைவ் இருக்குது அதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த தீ டாக்கு ஈக்குவலான இந்த ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சம்முக்கு வரேன் இந்த சம்முக்கு வரும்போது இந்த காட்டுங்க அப்படியே இருக்கட்டும் காட் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படி இருக்கட்டும் ப்ளஸ்ஸு இந்த சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ்க்கு ஈக்குவலான இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் இப்படி எடுத்துக்கிறீங்க காஸ் இன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் எடுத்துக்கிறோம் இன்னோ தட் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ பை பை டூ இல்லை என்ன சொல்கிறனா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் இது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சைன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டூ க்ளோஸ் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் இந்த கான்செப்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த காட் அப்படி தான் வந்திருக்கும் காட்டில் ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லை பட் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ பை ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபைவ் இருக்குது அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படியே டேரெக்ட் அப்ளை பண்ணோம்னா இதோட ரிசல்ட் வந்து பை பை டூன்னு வந்துடும் இதோட ரிசல்ட் வந்து பை பை டூ காட் பை பை டூ வந்து டேரெக்டாகவே ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுடலாம் இல்லை காட் பை பை டூ உங்களுக்கு ஆன்சர் மறந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்கிறவங்க டேனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் டேனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இது டேரெக்டாகவே போட்டலாம் இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற காட் ஆஃப் பை பை டூ அப்படின்றது ஒன் பை டேர்ன் பை பை டூ அப்படின்னு வரும் ஒன் பை டேன் பை பை டூ இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி வந்து ஜீரோ ஸோ இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பட் நீங்கள் டேரெக்டாகவே இந்த ஆன்சரை போடலாம் இப்போது சப்டிஷன் நம்பர் டூவோட ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஜீரோன்னு கிடச்சிருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கோ ஃபங்க்ஷன் இன்வர்ஸ் ஐடென்டிட்டி அப்படின்ற அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே
ஏன்னால் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஹைபாட் நியூஸ் வந்து ஃபைவ் வருது இந்த காட்டி மோஸ்க்கு நம்ம ஹைபாட் நியூஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட்டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின் போது ஹைபாட் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாரி அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஆப்போசிட் வரும் ஹைபா ஹைபாட் நியூஸ் பார்த்தா த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்போ தேர்ட்டின் வரும் அப்போ ஹைபாட் நியூஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஃபைவ் இருக்கனால இங்கே வந்து காசு போட்டோம்னா அந்த ஹைபாட் நியூஸ் ஃபைவ் வராது அதனால் நம்ம அந்த கோ ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டிட்டின்றது அங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் அந்த கான்செப்டை நம்ம பண்ண வேணாம் ஸோ இந்த மாதிரி இனிஷியல் கொஞ்சம் ரஃபாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம அதை அப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம சம் போட்டு பார்த்துட்டு திருப்பி வரலை அப்படின்றத விட இங்கே வந்து சைனோட ஹைபாட் நியூஸ் வந்து ஃபைவ் இருக்குது காசோட இப்போ இதை காசு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஆக்சுவலாக அது காட்டு இருக்குது நம்ம காசு கன்வெர்ட் பண்ண ஹைபாட் நியூஸ் ஃபைவ் வருணுமான்னு பா சும்மா ரஃபாக மைண்ட் கால்குலேஷன் எடுக்கிறோம் இது அட்ஜஸ்டன் பை ஆப்போசிட்டு ஹைபாட் நியூஸ் அப்படின்றது அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே வரும் அப்போ இது வரும்போது நைன் ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து நைன் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து தேர்ட்டின் வரும் அந்த ஃபைவ் வராது அதனால் அந்த ஐடென்டிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ண வேணாம் சரி வேறு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம்னு ட்ரை பண்ணுறோம் இப்போ டேனுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிறத நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் டேன்றது நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்போ நான் என்ன சரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து காட்டு இதை மூலம் இங்கே இருந்து ஆரம்பிப்போம் லெட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு நான் எடுத்துக்கிறேன்னா காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இங்கேட்டு கொண்டு வந்தோம்னா காட் இன்வர்ஸ் இங்கே வச்சுனா காட் ஆல்ஃபா காட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவைடட் பை டூன்னு வருது இதை டேனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டேன் ஆல்ஃபான்றது காட் ஆல்ஃபோட ரிசீவ் ப்ரோக்கல் அப்போ டூ பை த்ரீன்னு வந்துருச்சு ரைட்டு இதையும் நான் டேனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் லெட்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கிறேன் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் தீட்டா ஈக்குவல் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் சைன் தீட்டா த்ரீ பை ஃபைவ்னா இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆப்போசிட்டு இது வந்து ஹைபாட் நியூஸ் அப்போ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் கான்செப்ட் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ ட்ரையாங்கிள் கான்செப்ட் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தீட்டா இருக்குது இது ஆப்போசிட்டு இது ஹைபாட் நியூஸு இது நைன்டி டிகிரி சாரி இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட்டு நைன்டி டிகிரி ஆப்போசிட் சைடு தான் ஹைபாட் நியூஸ் நைன்டி டிகிரி ஆப்போசிட் ஹைபாட் நியூஸ் இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட்டு இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் இருக்குது ரைட் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ இதில் மார்க் பண்ணிடுங்க இப்போ ஆப்போசிட்டு நமக்கு த்ரீன்னு தெரியும் ஹைபாட் நியூஸ் ஃபைவ்னு தெரியும் இப்போ அட்ஜஸ்டன்ட்டு தான் நமக்கு தேவை அட்ஜஸ்டன்ட்டுன்றது எப்படி எடுக்க போகிறோம்னா அட்ஜஸ்டன்ட்றது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸு த்ரீ ஸ்கொயர் தட் இஸ் இக்வல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸு நைன் தட் இஸ் இக்வல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் அப்போ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்தாச்சு அப்போ அட்ஜஸ்டன்ட்டு ஃபோருன்னு இருக்குது அட்ஜஸ்டன்ட் ஃபோர் இருக்குன்னா இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் டேன் கான்செப்ட் எடுத்துடலாம் இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் டேன் கான்செப்ட் இப்போ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டென் தீட்டா ஈக்குவல் டு இந்த இதுலன்னு பார்க்கும்போது ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஆக்சுவலி ஆப்போசிட்டுங்க என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து ஃபோர் இருக்குது த்ரீ பை ஃபோர் இருக்குது டென் தீட்டா ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ நான் இந்த ஐடியா ஃபுல்லாக இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் சம்மில் இப்போ அங்கே டேன் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ்க்கு ஈக்குவலான அதாவது இதை தீட்டான்னு எடுத்திருக்கோம் இந்த சைன் யூனிவர்ஸை வந்து நம்ம தீட்டான்னு எடுத்திருக்கோம் இந்த சைன் வச்ச தீட்டான்னு எடுத்திருக்கோம் இந்த தீட்டாவுக்கு ஈக்குவலான இன்னொரு தீட்டா இதை இன்னும் ஃபர்தராக எடுத்துக்கிறதா இருந்தால் எப்படி எடுத்துக்கலாம் தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த தீட்டாவுக்கு ஈக்குவலான இந்த தீட்டா வந்து டேன் ஃபார்மேட்டில் த்ரீ பை ஃபோர் அப்போ என்ன எடுத்துக்கிறேன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் எடுத்துக்கிறேன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் எடுத்துட்டாச்சு ப்ளஸ்ஸு இந்த ஆல்ஃபா அங்கே இருக்குது இந்த ஆல்ஃபாவுக்கு ஈக்குவலான இந்த ஃபார்மேட்டையும் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டூ பை த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே இடையில நான் எங்கே எழுதுகிறேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டூ பை த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ என்ன செய்கிறோம் இங்கே ஆல்ஃபா இந்த ஆல்ஃபாவுக்கு ஈக்குவலான இந்த ஆல்ஃபா வந்து டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டூ பை த்ரீ டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டூ
if x y unda illa thana unna irukanum if x y unda illa thana unna idhan property right in the property use pandra in the property edhuma fifth property sorry in the property vandu sixth property sixth property la namu vandu fifth subdivision indha edu irukum sixth property la fifth subdivision idhu vandu இப்போ முதல் இந்த ஹோல் ஃபார்மேட் இருக்கிற போது இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண சொன்னோம்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ பை த்ரீ முதல் இந்த போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து அதை மட்டும் பண்ணுறோம் அப்போ இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து ஒய் அப்போ ஃபார்முலா படி என்ன ஆகணும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ன்றது த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ ஹோல்டு ஒட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இப்போ நியூ மெரட்டர் வந்து எல்சியம் எடுத்து ஆட் பண்ணுங்கள் எல்சியம் எடுத்தோம்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் எடுத்துக்கங்க அப்போ நைனு இங்கே வந்து நைனு இது ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு டிவைடட் பை ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஹோல் டிவைட் பை இங்கே ஒன் மைனஸ் ஆஃப் இது அதே மாதிரி என்ன இது எது கேன்சல் ஆகுமா இல்லைனா அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா இது டுவெல் கான்செப்ட் இருந்தால் ஈஸியாக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஜஸ்ட் மல்டர் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு டிவைடட் பை ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் அப்படின்னு எடுத்துக்கங்க எடுத்துகிட்டா நம்ம கேன்சல் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இப்போது இங்கே வந்து நைன் ப்ளஸ் எயிட் வந்து செவன்டீன் செவன்டீன் டிவைட் பை டுவெல் ஹோல் டிவைட் பை இது எல்சியம் எடுத்தோம்னா டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெல் அப்படின்னு வரும் தட் இஸ் ஈக்வல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 17 செவன்டீன் பை டுவெல் ஹோல் டிவைட் பை இது வந்து சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெல் அப்படின்னு வரும் சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெல் இப்போ டேன் இன்வர்ஸுங்க அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ செவன்டீன் டிவைட் பை டுவெல் இன்ட்டு இது ரெசிப் ப்ரோக்கல் பண்ணால் டுவெல் டிவைட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிடும் செவன்டீன் பை டுவெல் இன்ட்டு ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணால் டுவெல் பை சிக்ஸ் இது எது எது கேன்சல் ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெல் இந்த டுவெலும் கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆனது போக நம்ம ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் செவன்டீன் பை சிக்ஸ் இருக்கும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் செவன்டீன் பை சிக்ஸ் இப்போ இது வந்து இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே போயிருக்க போர்ஷன் ஒரு ரிசல்ட்டு தான் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ நான் அந்த ஹோல் சம் எடுக்கிறேன் ஹோல் சம் எடுக்கும்போது ஆக்சுவலாக இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்க ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ பை த்ரீ இதோட ரிசல்ட் வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் இன்ஸ் ஆஃப் செவன்டீன் பை சிக்ஸ் இதுதான் அதோடய ரிசல்ட்டு இதை தான் நம்ம இப்போ ஹோல் சம்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹோல் சம் ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ பை த்ரீ ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேர்னுங்க அப்படி இருக்கட்டும் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் செவன்டீன் பை சிக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் டேன் இன்ஸ் ஆஃப் செவன்டீன் டிவைட் பை சிக்ஸ் ரைட் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி வீ நோ தட் நம்மகிட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மகிட்ட என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா டேர்ன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இதான் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி படி பார்க்கும்போது டேர்ன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இதான் எக்ஸ் போர்ஷன் அப்போ ரிசல்ட் வந்து செவன்டீன் டிவைட் பை சிக்ஸ் இதுதான் ஃபைனல் ரிசல்ட் இதோட சப்ஜிஷன் நம்பர் த்ரீ கம்ப்ளீட்டட் அப்போ அந்த ஹோல் தேர்ட் கொஷின் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ப்ரூவ் தட் ப்ரூவ் தட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டூ எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டூ எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இன்வர்ஸ் கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக டேன் இன்வர்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்குது செகண்ட் ஒன்று சைன் இன்வர்ஸ் காஸ்ட் இன்வர்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்குது ரைட் இப்போ ஒன் பை ஒன் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் வந்து சொல்யூஷன் இப்போ ஃபஸ்ட் அப்டிஷன் எடுத்துக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் அப்டிஷன் எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் அப்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2 பை லெவன் ப்ளஸ்ஸு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் செவன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ
tan inverse of x இங்க பிளஸ் இருக்கனால x plus y divided by 1 minus of இங்க பிளஸ் இருக்கனால minus வரும் 1 minus of x into y இல்ல condition பாத்தினா x x into y less than 1 xy less than 1 that is a condition x into y less than 1 if x into y less than 1 right இப்போ இந்த பிராப்பிட்டியை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் ஓட் தட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ டிவைடட் பை லெவன் ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் செவன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த ஃபார்மேட் படி இது எக்ஸ் இது ஒய் அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த டேன் இன்வர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டேன் இன்வர்ஸு இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் டூ பை லெவன் இன்ட்டு செவன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்படி எடுத்துக்கிறோம் ரைட் அடுத்தது வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இப்போ இதுக்கு நம்ம எல்சியம் எடுத்து பார்க்கணும் எல்சியம் எடுக்கிறது அப்படின்றது எப்படின்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ள் பண்ணுறோம் மல்டிப்ள் பண்ண லெவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்னம்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரும் லெவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ நியூமரேட்டில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து செவன்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் செவன்ட்டி செவன் டிவைடட் பை அகெயின் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கு எல்சியம் எடுத்துக்கிறீங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்கும் அதை எடுத்துங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இது வந்து ஹோல் டம் இது வந்து நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இருக்குது ரைட்டு இன்னும் ஃபர்தராக இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இப்போ நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டினாமினேட்டர் செப்ரேட் பண்ணுறோம் செப்ரேட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்ட்டின் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ இன்னும் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆக்சுவலி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு அது ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இப்படி இருக்கும் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுறோம் இதை வந்து கேன்சல் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேன்சல் ஆகிரும் இப்போ ரிமைனிங் நம்மகிட்ட என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் நம்ம டென் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிமைனிங் இருக்கும் டிவைடட் பை ஏன்னா அது ஒன் டைம் இது ஒன் டைம் ஒன் இன்டூ டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் இன்டூ ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வரும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ரைட் இப்போ இதை ஃபர்தராக என்ன சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன ஆகுமா இது ஒன் டைம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது டூ டைம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின்னு வரும் அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ அப்படின்னு வரும் ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ஸோ இதான் நமக்கு தேவையான ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்போ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு தேர் ஃபோர் இந்த கொஷினை திருப்பி எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் இல்லை கொஷின் ஆக்சுவலாக என்ன ஒருத்திருக்காங்க அப்படின்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ பை லெவன் ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் செவன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ஹென்ஸ் ஃபூட் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ப்ரூவ் தட் இல்லை செகண்ட் சப்டிஷன் செகண்ட் சப்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் மைனஸ் காஸ்ட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் பை தேர்ட்டின் ஈக்குவல் டு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இப்போ அந்த செகண்ட் சப்டிஷனுக்கான சொல்யூஷன் பார்க்குறோம் சொல்யூஷன்
ரைட் இப்போ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி படி பார்க்கும்போது முன்னாடி மாதிரி சைன் இன்வர்ஸ் காசு இன்வர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான நமக்கு இருக்கிற மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம மட்டும் இல்லை பட்டு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம மட்டும் என்னக்குன்னா சைன் இன்வர்ஸு எக்ஸு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கனால இந்த காசு இன்வர்ஸ் நான் என்ன செய்கிறேன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இந்த காசு இன்வர்ஸை சைன் இன்வர்ஸை மாற்ற போகிறேன் அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்கிறேன் லெட் தீட்டா ஈக்குவல் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு என்னா டுவெல் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் அப்போ காஸ் தீட்டான்றது என்ன இருக்குன்னா அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபாட்டனிஸ் அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்டனிஸ் இப்போ அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்டனிஸ் அப்படின்றது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராங்கிள் ஹெல்ப்போடு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ராங்கிள் இங்கே வந்து தீட்டாக இருக்குது இது நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஹைபாட்னியூஸ் இது வந்து ஆப்போசிட்டு இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ என்னோடய வேல்யூவை நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுறோம் இப்போ அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து டுவெல் இருக்குது ஹைபாட்டினியூஸ் வந்து தேர்ட்டீன் இருக்குது அப்போ வி நீட் ஆப்போசிட்டு ஸோ ஆப்போசிட்டுக்கான ஃபார்மில் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹைபாட்னி ஸ்கொயர் மைனஸ் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஹைபாட்னியூஸ் தான் ஹையர் வேல்யூ தேர்ட்டின் ஸ்கொயர் மைனஸு டுவெல் ஸ்கொயர் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போ இந்த சார் ரிசல்ட் இஸ் ஃபைவ் ஆப்போசிட் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன எடுத்துக்கிற போகிறோம்னா சைன் ஃபார்மேட் வரும் நல்லா சைன் தீட்டா எடுத்துக்கிறேன் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன சார் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னிஸ் ஆப்போசிட் அப்படின்றது ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் எந்த சைடு வந்துச்சுன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் எடுத்துட்டாச்சு இப்போ இந்த தீட்டா ஈக்குவலான இந்த தீட்டா இந்த தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் யூனிவர்ஸுக்கு ஈக்குவலான தீட்டா ஈக்குவல் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை தேர்ட்டின்றது இதுக்கு ஈக்குவலான ஃபார்மேட்டு அப்போ நான் இப்போ சம்மோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் சம்மில் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னா சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் மைனஸு காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு இதில் நம்ம ஃபார்மேட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைட் பை ஃபைவ் அப்படி இருக்கட்டும் மைனஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸுக்கு பேர் நான் என்ன செய்கிறேன் அதுக்கு ஈக்குவலான சைன் ஃபார்மேட் அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை தேர்ட்டீன் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஃபார்முலா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஃபார்முலா வந்து தட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி வி நோ தட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதான் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே இந்த சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபார்மேட் படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் அப்படின்றது த்ரீ பை ஃபைவ் ஒய்ன்றது ஃபைவ் பை தேர்ட்டீன் இங்கே வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது நம்மகிட்ட வந்து இந்த இதுக்கு நேராக கம்பேர் பண்ணும்போது த்ரீ பை ஃபைவ் இருக்குது ஒய் சீக்குவல் டு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டின் இருக்கு ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் இப்போ இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் ஒய்ன்றது ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் ஒய் ஒய்ன்றது ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப்
இன்னும் இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எப்படி அப்படின்னா சைன் இன்வர்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படி இருக்கட்டும் இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தோம்னா ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் மைனஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் நைன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைட் பை ஃபைவ் அப்படி இருக்கட்டும் இதில் இன்னும் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன வரும்னா ஒன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைன்றது ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் மைனஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் நைன் வந்து சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட்டு தென் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு இங்கே என்ன வரும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தனித்தனியாக ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா இதுக்கு வந்து டுவெல் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு டுவெல் இது வந்து தேர்ட்டீன் அப்படின்னு வந்துடும் தென் மைனஸ் ஆஃப் இங்கே என்ன நான் ஃபைவ் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் இன்ட்டு இது வந்து ஃபோர் டிவைட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு கம்ப்ளீட் ஆகும் ரைட்டு இப்போ இன்னும் இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சரி இங்கே மட்டும் தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் பட் அது எல்சிஎம் எடுக்கணும் திருப்பி அதனால் அப்படி இருக்கட்டும் கேன்சல் பண்ண வேணாம் ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இப்போ மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸு ஃபைவ் ஃபோர் சார் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எடுத்துட்டாச்சு தட் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பட் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கலாம் எல்சியம் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த டிசன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என்ன சொல்லலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு மைனஸு ட்வெண்ட்டி அப்போ என்ன சொல்லலாம் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போ சைன் யூஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ்டி ஃபைன்றது தான் ரைட் ஹேண்ட் சைட் திஸ் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் தேர் ஃபோர் என்ன கன்க்ளூஷன் அப்படின்னா எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஸோ இப்போ கொஸ்டின் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் மைனஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை டுவெண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் மைனஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் ஸோ இதோட இந்த சம்பந்தம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ப்ரூவ் தட் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் இன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் டேன் இன்ஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஹோல் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் ஜெட் எக்ஸ் இந்த பார்ட்ஸ் இந்த போர்ஷன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாமே டேன் இன்வர்ஸ் ஃபார்மேட் இருக்குது ஸோ அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிற போகிறோம் இப்போ ப்ரூஃபு ப்ரூஃபில் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் இன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு டேன் இன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ்ஸு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட்டு இப்போ நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த ப்ராப்பர்ட்டி முதல் யூஸ் பண்ணிங்க வி நோ தட் நமக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் x ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ரைட்டா இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ் வரும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கும்போது இங்கே மைனஸ் வந்துடும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ஓட் எதுனா இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒய் லெஸ் தென் ஒன் எக்ஸ் இன்டு ஒய் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் இந்த கண்டிஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம அந்த ஃபார்முலாவே இங்கே டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணும்போது ஃபார் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேமோட ரிசல்ட் இப்படி டேரெக்ட் எழுதிக்கலாம் ஏன்னா எழுதிக்கலாம்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் பை
plus uh, z z is the this is the same thing. This is the same thing. This is the integer format. This is the same thing. This is the same thing. Hold divided by 1 minus of xy. Then hold divided by. This is the same thing. 1 minus of the In the z, the numerator multiply. This is the numerator format. Then xz plus xz plus yz. Yz divided by 1 minus of xy. Minus of x y and it's a product numerator multiply panel of the x is it plus y is it by one minus x y get the touch up on the whole cancel bracket put to touch right the full bracket and the bracket again the further more simplify panana panana and the tiny inverse of dear cutum full bracket at the so numerator and arc patina x plus y plus the z will multiply by z minus x y z to norm in only t z z minus of x y z to hold divided by 1 minus of x y hold divided by this calcium at the 1 minus of x y minus of x z plus y z hold divided by you know 1 minus of x y 1 minus of x y in the format right if an exist step on that is equal to tan inverse of um, x plus y plus z minus x y z x y z whole divided by 1 minus of x y into reciprocal format reciprocal every day the ground in the 1 minus of x y of the other two hold divided by in the other and at the ground in the 1 minus of x into y minus of the whole um, multiply by it x is z minus y is it x is it minus y is it in the minus will multiply by x is it minus y is it when you have to now expression is the denominator reciprocal right if i know someone the cancel one law either the cancel one law in the whole format in the whole format you cancel one of the cancel one of the remaining in the burning tan inverse of x plus y plus z minus x y z hold divided by uh, 1 minus x y uh, minus x z minus y z in the format here yeah, rearrange control so tan inverse of x plus y plus z minus x y z hold divided by 1 minus of x y minus y z minus x z under the z x in good solo x z on the z x in general so you put on the right hand side so this is on right hand side this is on rhs therefore lhs is equal to rhs now the question again i will get to know who hands put in bottom but not at a hands put put that they have done a question once again you could have hands put on so, this is a simple concept. You can apply the direct property. You can apply the concept. This is the fifth question. Exercise number 4.5. Question number 6. If tan inverse of x plus tan inverse of y plus tan inverse of z equal to pi. So, using this condition, prove this result. Show that x plus y plus z equal to x, y, z. Product of x, y, z. This is the proof. Now, we will start the proof. So proof we have to do first on the uh, left hand side. Right? Left hand side, the whole expression of the other form We know that. That is the property. What is the property? Tan inverse of x plus tan inverse of y plus tan inverse of z. x plus tan inverse of y that is equal to tan inverse of uh, x plus y whole divided by 1 minus of x into y. If x into y less than 1 x into y less than 1 in the condition in the condition I in the property every in the use panni prove panna porom abindra the next idea ipo na kuduthirukra expression eduthukra poran kuduthirukra expression enna na now tan inverse of x plus tan inverse of y plus tan inverse of z equal to by adding for first two, the formula apply. Apply formula apply. 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 Apply.
டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அப்படி இந்த ஃபார்முலாவே நமக்கு ஆன்சர் வரும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஒய் அப்படி வந்துட்டு ப்ளஸ் இந்த அப்படி இருக்கும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு பை அப்படி இருக்கட்டும் இது டேன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன்ஸ் ஆஃப் ஒய் அகைன் இந்த ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணுறோம் இது எக்ஸாகவும் இது ஒய்யா மைண்டில் வச்சுட்டு பண்ணும்போது அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஹோல் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஒய் இன்டு திஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை டேன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒய் அப்படின்னு நமக்கு வரும் ரைட் இப்போ அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டேன் யூனிவர்ஸ் அங்கே கொண்டு போனால் டேனாக மாறிடும் அப்புறம் இதுக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் எப்படி எடுக்கிறோம்னா இங்கே எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் அப்படி இருக்கட்டும் ப்ளஸ் இசட் இன்டு எல்சியம் எடுத்தால் ஒன் மைனஸு எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஹோல் டிவைட் பை இங்கே இசட் அதில் மல்டிப்ளை பண்ணி எல்சியம் எடுத்தோம்னா ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் எல்சியம் இது வரும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் இன்டு இசட்டு ஹோல் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இது நியூமரேட்டர் இது டினாமினேட்டர் இதை டிவைட் பண்ணக்கூடிய இந்த லைன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேன் யூனிஸ் இங்கே வச்சுன்னா டேன் பை அப்படின்னு வரும் டேன் பை வந்துச்சு இப்போ அதுக்கு ரெசி ப்ரோக்கில் எடுக்கிறேன் ரெசி ப்ரோக்கில் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது இது கேன்சல் ஆயிரும் அப்படி டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிடுங்க இந்த ரெசி ப்ரோக்கில் எடுக்கும்போது இந்த டேமும் இந்த டேம் மட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் கேன்சல் ஆன போக ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஹோல்டு விடர் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் மை மைனஸ் ஆஃப் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா என்ன வரும்னா எக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு வரும் இசட் மல்டிப்ளை பண்ண எக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் ஒய் இசட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் பை டேன் பையோட வேல்யூ என்ன வரும் டேன் பை யூட்டி கிட்ஸ் ஜீரோ டேன் பை வந்து ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இஃபில் அங்கே போயிடும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இந்த டேர்ம் மட்டும் தான் இருக்கும் விச் இம்ப்ளைஸ் இப்போ இங்கே என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா அந்த ஹோல் எக்ஸ்பிரஷன் இங்கே போகும்போது மல்டிப்பிள் ஆகும் அப்படி ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிரும் அப்போது இதை என்ன ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு இசட் இசட் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ தட் இஸ் வில் டேக் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் அங்கே வச்சுன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் இசட் ஹென்ஸ் ப்ரூவும் ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான ப்ரூஃப் தான் ஈஸியாக நீங்கள் என்ன செலாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இதோட சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் ப்ரூவ் தட் எதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ப்ரூவ் பண்ணணும் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை ப்ரூவ் பண்ணணும் இதுக்கான கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஒன் பை ரூட் த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் இட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ப்ரூஃபில் வந்து ப்ரூஃபில் வந்து என்ன செய்யணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆக்சுவலி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட்டு இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துச்சு அப்புறம் இதுக்கான ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் இப்போ வி நோ தட் நமக்கு அது தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்மில் தெரியும்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு டேன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒய் இதில் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எக்ஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஓகே இந்த
ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் எக்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் ஒய் வந்து என்ன இருந்துச்சா ஆக்சுவலாக ஒய் வந்து டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட் இப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோம் டேன் இன்வர்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ இது எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறோம்னா x இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஹோல் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைடட் பை இப்போ இது கெல்சியம் எடுத்துகிறோம் ஒன் இன்ட்டு இது வந்து ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட் இப்போ இன்னும் டினாமினேட்டர் இப்போ அடுத்து ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிரும்னா இந்த டினாமினேட்டர் கேன்சல் ஆகிடுது ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணும்போது அது பண்ண ரொம்ப லென்த் ஆகும் நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகும் பண்ணிடுவோம் இதுவும் இதுவும் என்ன ஆயிரும்னா கேன்சல் ஆகிடும் ரெசி ப்ரோக்கல் ஆகும்போது அப்போ ரிமைனிங் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் கேன்சல் ஆன போது ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஹோல்டு ஓட பை ஒன் மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இப்போ எக்ஸ் மல்டிஃபை பண்ணும் ஒன் இன்ட் எக்ஸ் எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் க்யூபாக மாறிடும் எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஹோல்டு படர் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அப்படி வந்தாச்சு இப்போ ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன ஒரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்கட்டும் அதை மைனஸ் எக்ஸ் க்யூபு இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரம் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஏன்னா இங்கே ஒன் டைம் எக்ஸ் இங்கே டூ டைம் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் இப்படி போய் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஓகே இப்போ ப்ரூஃபில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இப்போ ஜஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இவங்க கிட்ட ரிசல்ட் இப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூபு ஹோல் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் ஆன் ஆர்ஹெச்எஸ் இப்போ நமக்கு கிடச்ச எல்ஹெச்எஸ் ஆரம்பித்தோம் இப்போ ஆர்ஹெச்எஸ் கிடச்சிருச்சு தேர்ஃபோ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படின்னு போட்டு ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு ஸோ இதோட இந்த செவன்த் கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் சிம்பிளிஃபை டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் மைனஸ் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம் இப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் ஆக்சுவலாக கொடுத்துரு கொஸ்டின் நான் கொடுத்துருக்கேன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் மைனஸ் ஆஃப் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இது ஆக்சுவல் கொஸ்டின் இப்போ இதுக்கு நம்ம ஃபார்ம்லாம் எடுத்துக்கணும் வி நோ தட் ஃபார்ம்லா வி நோ தட் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம்ல வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் இன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் டேன் இன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் இன்ஸ் ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் மை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒய் ஓகே இதான் பாருங்கள் டேன் இன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் இன்ஸ் ஆஃப் ஒய் சீக்குவல் டு இங்கே மைனஸ் இருக்கிறனால இங்கே டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படின்னு வரும் டிவைடட் பை இங்கே மைனஸ் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்னு வரும் இதுதான் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் எப்படி அப்ளை பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த இதில் அப்ளை பண்ணும்போது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இப்போ நியூமரேட்டர் எடுத்துங்க நியூமரேட்டர் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இது இது ஃபுல்லாக எக்ஸ் இது ஃபுல்லாக ஒய் அப்போ எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒய்
x into x minus y whole divided by y into x plus y y into x plus y right now we will see the tan inverse of now in the numerator we will see the multiple first of all x into x plus y minus of y into y into x minus y whole divided by y into x plus y whole divided by now we will see the LCM y into x plus y plus of x into x minus y x into x minus y whole divided by LCM y into x plus y in the LCM right now we will complete this y into x plus y complete this now we will see the denominator in the numerator in the reciprocal now the reciprocal is the whole denominator in the whole denominator in the whole in the reciprocal we will cancel the reciprocal now the remaining term is the remaining term is the remaining term the remaining term is the tan inverse of tan inverse of x into x plus y minus y into x minus y hold divided by y into x plus y plus x into x minus y x into x minus y this is the same right this is further simplify this is the same this is the same this is the same tan inverse of numerator multiply x into x on the x square plus x into y x y minus of y into x on the x y minus of y minus minus plus minus and minus plus y square whole divided by multiply upon x into y x y plus y square plus x into x on the x square minus x into y x y இப்பு என்ன செய்வுடின் பத்தினாம் இந்த plus x y minus x y cancel ஐயிரும் இங்கு இருக்குறு இந்த plus x y minus x y cancel ஐயிரும் tan inverse of remaining in other mathe nangya on the x square plus y square whole divided by x square plus y square no matter x square plus y square x square plus y square now we can cancel the whole term we will cancel the whole term we will cancel the whole term one time now we will see the tan inverse of tan inverse of 1 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 आंसर होंडे पाई बाई फोर इधर डायरेक्टर कोटे इधर उन लोग कुन्ना एलाब्रेटा वैनो नाने चेंगे ना नार्थ क्लब ना थीटा इक्वल टू टैन इन्वर्स ऑफ वन आप डी नार्थ क्लब अब टैन थीटा इक्वल टू वन अब थीटा इक्वल टू ये पो वन वर्ग ना टैन थीटा वन ये पो वन वर्ग ना टैन थीटा � so this is the simplified format ok this is the exercise number exercise 4.5 8th question is complete exercise number 4.5 question number 10 find the number of solutions of this equation in the equation you can find the number of tan inverse of x minus 1 plus tan inverse of x plus tan inverse of x plus 1 that is equal to tan inverse of 3x this is the expression the expression it is an equation இது என்று solution கேட்டிருக்காம். அதை value of x கேட்டிருக்காம். சாய்து. இப்போது solution start பண்டும். solutionல் first one the left hand side இல்லந்து start பண்டும். actually left hand side என்னாம் குடுத்திருக்காம். அப்படியின் பார்த்தீர்கள் நாம். left hand side வந்து tannins of x minus 1, tannins of x, tannins of x plus 1 அப்படி இருக்கு. இது நான் என்ன சரி, tannins of x separate அவச்சிடு இது இரண்டு உண்ணா சேத்துக்கிறேன். tan inverse of x plus 1 plus tan inverse of x நம்ம் அடுதுக்கிறேன் arrange பண்ணிகிறேன் இப்பு நம்ம இதுக்கான் அந்த formula அடுதுக்கிறோம் அல்லைடி நம்ம 3 sums வை use பண்ணிருக்கும் அந்த formula வை recall பண்ணிரும் அது என்ன formula அவுடியின் பார்த்தீர்கள் நாம் we know that the formula நான்க்கு அவுடியின் பார்த்தீர்கள் tan inverse of x plus tan of x plus tan inverse of y that is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus x y இங்க x plus tan of y x plus y எடுத்துக்கிறாம் 
இது காம்போசிட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இஃப் எக்ஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஒன் இதான் கான்செப்ட் சரி இந்த ஃபார்முலாவே எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து இப்போ முதல் ஃபா ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்முக்கு இந்த ஃபார்முலாவை அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டேரெக்ட் அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்முக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸுன்ற பிளேஸ் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ஒய்ன்ற பிளேஸில் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ்ஸு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல்டு வட பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ்ஸு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா இங்கே அந்த ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்றை கேன்சல் பண்ணிடும் இங்கே இருக்கிற அந்த மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆகிடுது அப்படி போக ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் இது ஏ ப்ளஸ் பி டூ மைனஸ் பி இப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று ஒன்று ப்ளஸ் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி இருக்குது சரி ரைட் இப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை இந்த ஒன் இந்த மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் ப்ளஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ அகெயின் இப்போ இது கேன்சல் ஆகாது அப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்வல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தர் மோர் சிம்பிளிஃபைட் ஃபார் மை டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ரைட் சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மேட் வந்துருச்சு இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இது ஃபுல்லாக எக்ஸ் இது ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எக்ஸுன்றது டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒய்ன்றது எக்ஸ் ஹோல்டு விட பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எல்சியம் எடுத்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓல்டு வடர் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓல்டு வடர் பை ஓல்டு வடர் பை என்னான்னு பாருங்கள் அகெயின் இதை என்ன செய்கிறோம் எல்சியம் எடுத்து இதை நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எல்சியம் எடுத்து ஆனாலும் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் தென் மைனஸ் ஆஃப் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓல்டு வடர் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி இருக்குது சரி என்ன செய்கிறோம் இதை ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணும்போது என்ன மாத்தீங்கன்னா இது இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணும்போது டினாமீட்டர் டினாமீட்டர் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஓகே அப்படி கேன்சல் ஆன பிறகு இப்போ நம்ம ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம் வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே டூ எக்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் அந்த எக்ஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப்னு வரும் ஹோல்டு வடர் பை டூ இன்ட் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் ஹோல்டு வடர் பை இங்கே வந்து டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது மைனஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் டிவைட் பை டூ மைனஸ் இங்கே நாங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரும் ஒரு சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மேட் கை இருக்கு நம்மகிட்ட இப்போ விச் இம்ப்ளைஸ் இப்போ ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடும் கொடுத்துருக்காங்க அதோடு ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணும்போது விச் இம்ப்ளேஸ் இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை இந்த டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் ஹோல்டு விட பை டூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை வந்து எதோட ஈக்குவேட் பண்ணுறோம்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆக்சுவலாக இருக்குன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் இதோட ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ரீக்வேட் பண்ணும்போது என்ன பாருங்கள் டேன் யூஸ் டேன் யூஸ் ரிமூவ் பண்ணிடும் ரிமூவிங் டேன் யூஸ் அன்போத் சைடு அப்போ ரிமைனிங் நம
3 into 3 9 9 x cube 9 x cube அப்படி வந்துரும் ஓகே 3 into 3 9 x cube எல்லாம் ஒரு சைடு அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அரேஞ்ச் பண்ணும்போது இங்கே வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் எக்ஸ் க்யூபு அடுத்து வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸு மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஜீரோ இப்போ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு வரும் எயிட் எக்ஸ் க்யூபு மைனஸு டூ எக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஜீரோ இப்போ டூ எக்ஸை நான் காமன் எடுக்கிறேன் காமன் எடுத்துகிட்டோம்னா என்ன வரும்னா எயிட் டூவை காமன் எடுத்துனா ச ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸு ஒன் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா டூ எக்ஸை டோட்டலாகவே எடுத்துகிறோம் எடுத்துகிட்டோம்னா அப்போ இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்மேட்லேருந்து ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் வரும் ஃபர்தர் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் இம்ப்ளைஸ் இப்போ ரெண்டு ஃபேக்ட்ரி இது ஒரு ஃபேக்டர் இது ஒரு ஃபேக்டர் ரெண்டு ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்குது இப்போ தனித்தனியாக ஈக்குவல் டு வித் ஜீரோ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு ஃபேக்டர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் பை ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு ஒன் பை டூன்னு வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு ஒன் பை டூ பட் ஆர் ஃபோர் நம்மகிட்ட இருக்கிற சொல்யூஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஒன் பை டூ கமா மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்போ என்ன வரணும் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் வந்து இட் ஹேஸ் சோமனி சொல்யூஷன் இட் ஹேஸ் த்ரீ சொல்யூஷன் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் கேட்டிருக்காங்க இதுதான் சொல்யூஷன் அப்போ அந்த ஃபோர் இட் ஹேஸ் த்ரீ சொல்யூஷன் இட் ஹேஸ் இப்போ இந்த சப்ளை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபஸ்ட்டு பண்ணி வச்சுக்கிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கிடச்ச பிறகு அதை ரைட் ஹேண்ட் சைடோடு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஒரே டைமில் எடுத்துகிட்டே வந்தோம்னா ரெண்டு சைடு நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுன்றனால முதல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடோடு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிட்டோம் அவங்க கேட்டது நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து சொல்யூஷன்ஸ் எதுவும் ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இட் ஹேஸ் த்ரீ சொல்யூஷன்ஸ் அப்படி முடிச்சாச்சு இதோட அந்த டென்த் கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் சால்வ் அப்படி கொடுத்துட்டு ஃபோர் சப்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு சப்டிஷன்லேயும் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யணும் சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணுறது ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்றதை நம்ம ஒவ்வொரு சம்லேயும் செப்பரேட்டாக நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இதில் நான் ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன் சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் அப்படி என்னென்னா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைடட் பை எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் டிவைடட் பை எக்ஸு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இதை எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு இந்த ரெண்டுமே சைன் யூனிவர்ஸாக சைன் எக்ஸ் இருக்கிறேன் இதுக்கு மட்டும் ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்கிறேன் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா லெட் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் டிவைடட் பை எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் சைன் யூனிவர்ஸ் இங்கே ஒன்று வந்துட்டா சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டுவெல் டிவைடட் பை எக்ஸுன்னு இருக்கு சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டுவெல் டிவைடட் பை எக்ஸ் நவ் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் டிவைடட் பை எக்ஸு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ இந்த சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை எக்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு இது மட்டும் அங்கே கொண்டு போனால் ஃபைவ் பை டூ மைனஸு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் டிவைடட் பை எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ரைட் இப்போ நான் சொல்லுவோம் அந்த சைன் யூனிவர்ஸ் அந்த சைடு கொண்டு போகணும் ஃபைவ் பை எக்ஸ் மட்டும் இங்கே வச்சுக்கோங்க சைன் யூனிவர்ஸ் இங்கே கொண்டு வந்தால் வெறும் சைனாக வரும் சைன் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ மைனஸு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் டிவைடட் பை எக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் பை எக்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டா சைன் நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டாவோட ஃபார்ம் என்ன அது சைன்
தீட்டா அப்படின்றது என்னென்னா இந்த போர்ஷன் தான் தீட்டா தீட்டான்றது என்ன இருக்குன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் டிவைடட் பை எக்ஸ் அப்போ சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா ஸோ ஃபைவ் பை எக்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் காஸ் ஆஃப் இது வந்து தீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் தீட்டான் வச்சுருக்கோம் இது வந்து தீட்டான் வச்சுருக்கோம் அப்போ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை எக்ஸ்ன்னு கிடச்சிச்சு சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டுவெல் பை எக்ஸ்ன்னு இருக்குது இந்த ரெண்டு கான்செப்டையும் எடுத்துக்கிற பாருங்க காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை எக்ஸு சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டுவெல் பை எக்ஸு வி நோ தட் நமக்கு என்ன தெரியும்னா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ்ஸு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சைன் தீட்டான்றது என்னென்னா டுவெல் டிவைட் பை எக்ஸு த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு ஃபைவ் பை எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெல் அப்படின்றது டுவெல் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரு ப்ளஸ்ஸு ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து காமன் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காமன் எடுத்துகிட்டோம்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ்ஸு அப்போ என்ன வரும்னா ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ கிராஸ் மால் டிவிட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஈக்குவல் வரும் தட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி எடுத்துக்கணும்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் எடுக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆஃப் தேர்ட்டின் வரும் எக்ஸுன்றது இட்ஸ் நாட் நெகட்டிவ் ஷேர் X is not negative. Therefore, take uh, X equal to 13. This is the answer. So, this is the first question. So, this is the first question. So, this is the first question. X is number 4.5. Second question. Second subdivision. Ninth question. Le, second subdivision. I will tell you about this. 2 tan inverse of X equal to காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ இஸ் அ பாசிட்டிவ் பி இஸ் அ பாசிட்டிவ் இதுதான் கொஸ்டின் இப்போ இதனுடைய எக்ஸ் வேல்யூ நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சொல்யூஷன் ஃபார் சப்டிஷன் நம்பர் டூ சொல்யூஷன் ஃபார் சப்டிஷன் நம்பர் டூக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக சப்டிஷன் நம்பர் டூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன் டூ டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படி இருக்குது இது கூட ப்ராக்கெட் போட்டுக்கலாம் போட்டாட்டி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரைட் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த ஃபார்மேட் வர மாதிரி இதை நான் எடுத்துக்கணும் இதுக்கு நான் உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துக்கிறோம் செவன்த் ப்ராப்பர்ட்டியில் த்ரீ சப்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ சப்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா டேன் யூனிவர்ஸுக்கு ரிலேட்டடான த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டூ டேன் யூனிவர்ஸுக்கு ரிலேட்டடாக த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒன்று நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது காப்டாக இருக்கிற மாதிரி உள்ளது அதில் வந்து செவன்த் ப்ராப்பர்ட்டியில் செகண்ட் சப்டிஷன் வந்து இது காப்டாக இருக்குது அப்போ இது வீ நோ தட் கண்டிஷன் எடுக்கிறேன் வீ நோ தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கம்மா எக்ஸ் வந்து கிரேட் தான் ரிக்கார்ட் ஜீரோ சார் பாசிட்டிவ் இது ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் செவனில் செகண்ட் சப்டிஷன் இது கொஞ்சம் ஆப்டாக இருக்கும் அதனால் நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த கண்டிஷன் படி எடுக்கும்போது நோ ஃபஸ்ட்டு இது எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு இது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் இந்த ஃபார்மேட் படி இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுல ஒரு என்ன இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சார் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி எழுதுனா டூ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் ஏன்னா டூ இன்ட்டு டேன் வைஸ் ஆஃப் ஏ இங்கே டூ இன்ட்டு டேன் வைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்தால் காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அதுவே இங்கே ஆப்போசிட் ஆனதுக்குனா டூ இன்ட்டு டேன் வைஸ் ஆஃப் ஏ போட்டோம்னா காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அதே மாதிரி செகண்ட் ஃபார்மேட்டை பார்மிக்க பார்க்குறேன் செகண்ட் ஃபார்மேட்டை பார்க்கும்போது என்ன இருக்கு
ஃபோர் என்ன செய்யுங்க கொஸ்டினுக்கு வந்திருக்கேன் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நான் டூ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இதுக்கு பேர் என்ன போடலாம் இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு பேரில் டூ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏன்னு போடலாம் செகண்டுக்கு பேரில் டூ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் டூ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி அப்போ என்ன செய்கிறோம் டூ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே டூவை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி அப்படின்ட்டு இருக்கும் இப்போ நான் கூட என்ன செய்யலாம்னா இந்த டூ இந்த டூ என்ன செய்யலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இந்த டூ இங்கே வரும்போது டிவைடட் பை டூ வரும் இப்போ இது கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து வந்து இப்போ நம்மகிட்ட ஃபைனலாக கிடச்சிருக்க ஃபார்மேட் வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி இந்த ஃபார்மேட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அகெயின் வந்து வி நோ தட் வி நோ தட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை இதில் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் வந்து கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஒன் ரைட் ரைட் இது ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்துக்கிட்டு போகிறோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல ரிப்டன் சைடில் ஒன்று சேஞ்சஸ்லாம் அப்படி இருக்கட்டும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் இந்த சைடில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு பேலாக ஏ இருக்குது ஒய்க்கு பேலாக பி இருக்குது அப்போ இந்த சைடில் வரும்போது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு பேலாக ஏ ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி அப்படின்னு வரும் ஏ மைனஸ் ஏ பி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி இப்போ டேன் இன்வர்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்படி கேன்சல் ஆச்சுன்னா விச் இம்ப்ளைஸ் என்ன வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏபி அப்படின்னு வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏபி வரும் இதுதான் எக்ஸோட ஆன்சர் ஃபைனலாக நம்ம கிடச்சிருக்கிற இந்த ஃபார்மேட்டு இது ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் பட் இந்த இடத்துல டூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதனோட காஸ் ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கே த்ரீ ஃபார்மேட் இருக்குது இல்லை நம்ம காஸ் ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிட்டோம் டேன் யூனிவர்ஸ்க்கான காஸ் ஃபார்மேட்டு அடுத்து இது நமக்கு அகெயின் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் என்ன சிக்ஸ்த்து ப்ராப்பர்ட்டி சிக்ஸ்த்து ப்ராப்பர்ட்டியில் சப்டிஷன் நம்பர் சிக்ஸு டேன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் யூஸ் ஆஃப் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் இஃப் எக்ஸ் ஒய் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன் மைனஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஒன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு ஸோ இதோட வந்து செகண்ட் சப்டிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ அதே எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நைன்த் கொஸ்டினில் தேர்ட் சப்டிஷன் பார்க்குறோம் இதுவும் சால்வ் தான் பட் இங்கே ஒரு ஃபார்மேட் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டார் ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸோட வேல்யூ பார்க்கணும் இப்போ என்ன செய்யணும் சொல்யூஷன் ஃபார் த தேர்ட் சப்டிஷன் ஓகே டூ இன்ட்டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸு சீக்வல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ இன்ட்டு கொசிகண்ட் எக்ஸு கொடுத்துருக்காங்க டூ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ இன்ட்டு கொசிகண்ட் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நைட் இது எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பார்க்குறோம் டூ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரு மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஒன் டூ இன்ட்டு டேன் இன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஒன் இது கான்செப்ட் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இதை அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மில் வந்து நமக்கு காசு இருக்குது அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக காசு அப்ளை பண்ணுங்கள் தட் இஸ் டூ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக காசு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா
இங்கே வந்து டூ காஸ் எக்ஸ் இருக்கட்டும் ஒன் மைனஸ் காஸ் கர் எக்ஸ் வந்து சயின்ஸ் கர் எக்ஸ்னு வரும் சயின்ஸ் கர் எக்ஸ் இங்கே வந்து என்ன இருக்குனா டூ இன்ட்டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸுன்னு இருக்கு காஸ் எக்ஸ் இப்போ நம்மகிட்ட என்ன கிடச்சிட்டோம்னா டூ டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டூ காஸ் டூ காஸ் எக்ஸ் விட போய் சயின்ஸ் கர் எக்ஸ்னு கிடச்சிருச்சு பட் இப்போ நம்ம கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க பட் கொஸ்டின் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ இன்ட்டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டூ இன்ட்டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸு நடுஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டூ இன்ட்டு கொஸ்டின் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு கொஸ்டின் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ இன்ட்டு கொஸ்டின் எக்ஸு இப்போ என்ன செய்யணும் அந்த டூ இன்ட்டு டேன் யூஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் இந்த ரிசல்ட்டுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த இப்போ நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க எந்த ரிசல்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் என்ன எடுத்துக்கிறீங்க விச் இம்ப்ளைஸ் ஸோ இந்த போர்ஷனுக்கு பதிலாக இந்த ரிசல்ட் எடுத்துட்டாச்சு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டூ காஸ் எக்ஸு டிவைடட் பை சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் இந்த டூ அப்படி இருக்கட்டும் கொசிகன் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை சைன் எக்ஸ் எழுதலாம் கொசிகன் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ என்ன சார் ரெண்டு சைடும் டேன் யூனிவர்ஸை ரிமூவ் பண்ணலாம் ரிமூவிங் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆன் போத் சைடு அப்படி ரிமூவ் பண்ண பிறகு நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் இன் ப்ளேஸ் இங்கே வந்து டூ காஸ் எக்ஸு டிவைடட் பை சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து என்ன இருக்கணும் டூ பை சைன் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ டூ பை சைன் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் இப்போ இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இந்த டூ இங்கே வரும்போது டிவைடட் பை டூ வரும் கேன்சல் ஆயிரும் அடுத்து அப்போ ரிமைனிங் நம்ம கேன்சல் பண்ண அப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் இம்ப்ளைஸ் காஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸுன்னு இருக்கும் அட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சைன் எக்ஸுன்னு இருக்கும் ரைட்டு இப்போ கிராஸில் எடுத்துக்கிறோம் இது இங்கே கொண்டு வரும் இது இங்கே கொண்டு வரும் கொண்டு போகும்போது என்ன வரும்னா சைன் எக்ஸு இன்ட்டு காஸ் எக்ஸு That is equal to sin square x. இதை நான் திருப்பி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சைடு கொண்டு வரோம் கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணிங்கன்னா இல்லை இதை அந்த சைடு கூட கொண்டு போகலாம் அந்த சைடு கொண்டு போனோம்னா என்ன பாருங்க சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு மைனஸ் இந்த சைடு கொண்டு போனோம்னா சைன் எக்ஸு காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை அந்த சைடு கொண்டு போனோம்னா அந்த மாதிரி வந்து சீக்கிரம் ஜீரோ விட்டாச்சு இப்போது என்ன செய்கிறோம் விச் இன் ப்ளேஸ் சைன் எக்ஸை நான் காமனாக எடுக்கிறேன் சைன் எக்ஸை காமனாக எடுத்து இங்கே சைன் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இங்கே ஒரு சைன் எக்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கும் மைனஸு இங்கே ஒரு காஸ் எக்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கும் காஸ் எக்ஸு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ தட் இஸ் இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிற போகிறோம்னா சைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றது ஒரு வேல்யூ இன்னும் ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா சைன் எக்ஸு மைனஸு காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சைன் எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ சைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் அப்போ சைன் எக்ஸ் டிவைடட் பை காஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ டேன் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த சைன் எக்ஸில் ஃபர்தராக சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும்னா x இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை அப்படின்னு சொல்கிறோம் என் பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர் இப்போ எனக்கு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா சைன் ஜீரோ ஜீரோ வரும் எனக்கு ஒன் போட்டோம்னா சைன் பை ஜீரோ எனக்கு டூ போட்டிங்கன்னா சைன் டூ பை ஜீரோ த்ரீ பை ஜீரோ ஃபோர் பை ஜீரோ எனக்கு என்ன வேல்யூ போடணும் அதே மாதிரி மைனஸில் போட்டாலும் ஜீரோ வரும் அப்போ எக்ஸுக்கு என்ன வரும்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் பை வரும் என் பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர் இது ஒரு ஃபார்மேட்டு இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஃபர்தராக வந்து இப்போ டேன் எக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல ஃபர்தராக வரும் இப்போ டேன் x is equal to either tan pi by 4 அப்படின்னு சொல்லலாம் டேன் பை பை ஃபோர் டேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்போது இது வந்து ஆல்ஃபான்ற ஃபார்மேட்டு தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா என் பை ப்ளஸ் ஆல்ஃபான் வரும் என் பை ப்ளஸ்ஸு ஆல்ஃபா அப்போ என் பை ப்ளஸ்ஸு பை பை ஃபோர் என் பை ப்ளஸ்ஸு பை பை ஃபோர் என் பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர் அகெயின் அகெயின் என் எங்கே இருக்குன்னா இட் இஸ் அன் இன்டீஜர் என் பை ப்ளஸ்ஸு பை பை ஃபோர் ஆல்ஃபா இப்போ எனக்கு ஜீரோ போடுறோம் எனக்கு
டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அகெயின் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் இப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது சொல்யூஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம்னா எப்படி வரும்னா தர் ஃபோர் இப்போ சொல்யூஷன் ஃபார்மேட் எடுத்துகிறோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் பை ப்ளஸ் பை பை ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் பை ப்ளஸ் பை பை ஃபோர் கமா என் பிலாங்ஸ் டு இன்டிஜுவல் இதான் ஃபார்மேட்டு ஸோ இதோட வந்து தேர்ட் சப்டிஷன் தேர்ட் சப்டிஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதே எக்ஸைஸில் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் நைன் சால்வ் அதில் வந்து சப்டிஷன் நம்பர் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் இப்போ சப்டிஷன் நம்பர் ஆல்ரெடி த்ரீ சப்டிஷன் கம்ப்ளீட்டாக இப்போ ஃபோர்த் சப்டிஷன் பார்க்குறோம் இப்போ சொல்யூஷன் ஃபார் ஃபோர்த் சப்டிஷன் ஃபோர்த் சப்டிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸு காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டிவைடன் பை டுவெல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் டிவைடன் பை டுவெல் இப்போ நமக்கு ஃபார்மேட் வந்து காட்டுக்கு இல்லை டேனுக்கு தான் இருக்குது அதனால் என்ன செய்கிறோம் இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மைனஸு இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ரெசிப்ரோக்கல் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இவங்க கிட்டே தி சேம் இந்த ஐடியா வந்துடும் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணுறோம் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீ நோ தட் நமக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு சாரி மைனஸு டேன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் டேன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் இது ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் தான் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே எக்ஸுன்ற இடத்துல ஒன் பை எக்ஸ் இருக்குது ஒயின்ற இடத்துல ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்குது அதை அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸுன்றது ஒன் பை எக்ஸு மைனஸு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல்டு விட பை என்னாச்சு ஒன் ப்ளஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை டிவைட் பை டுவெல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டுவெல் இப்போ இந்த டேன் யூனிவர்ஸ் அங்கே கொண்டு போயிடும் இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இது எல்சிஎம் எடுங்க இப்போ எல்சிஎம் எடுக்கும்போது என்ன இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வரும் இது இங்கே போகும்போது மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வரும் டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் டிவைடட் பை இப்போ இதை மல்டி எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மல்டிப்ளை பண்ணி எல்சி எடுக்கும்போது எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வரும் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன வரும்னா டேன் யூனிவர்ஸ் இங்கே வரும்போது டேன் டேன் ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெல் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி கேன்சல் பண்ணும்போது எது எது கேன்சல் ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டினாமினேட்டரும் இந்த டினாமினேட்டரும் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி கேன்சல் பண்ணும்போது அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குனா விச் இம்ப்ளைஸ் நம்ம ரிமைன் இதுலேயும் அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்கும் இங்கே இருக்கிற அந்த எக்ஸும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு நம்ம டேன் வந்து டூ டிவைடட் பை இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபை பை டுவெல் இருக்கும் அப்போ டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் சாரி டேன் ஆஃப் டேன் ஆஃப் ஃபை பை டுவெல் ஃபை பை டுவெல்ன்றது நம்ம டேரெக்டாக வச்சு எதுவும் போட முடியாது ரேடியம் வச்சு இது டிகிரிக்கு கன்வர்ஷன் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் எயிட்டி டிவைட் பை டுவெல் போட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும் ஒன் எயிட்டி பை டுவெல் வந்து ஃபிஃப்டீன் டிகிரின்னு வரும் ஒன் எயிட்டி பை டுவெல் வந்து ஃபிஃப்டீன் டிகிரி அந்த மாதிரி எடுத்துட்டாச்சு ரைட்டு இதை இன்னும் ஃபர்தர் அசம்பிளி பண்ணுறா என்ன அப்படின்னா டூ டிவைட் பை இது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டேன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரின்னு இருக்கு ஓகே இப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அந்த ஃபார்மேட் படி வச்சுட்டு இதை வந்து
சிக்ஸ்டி டிகிரி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு எழுதலாம் ஏன்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபிஃப்டின் தான் வரும் அப்போ டேர்ன் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்ம்லா இப்போ நம்ம டேர்ன் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்ம்லாம் நமக்கு என்ன தெரியும் அகெயின் வி நோ தட் டேர்ன் சாரி டேர்ன் ஆஃப் இன்வர்ஸ் கிடையாது டேர்ன் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்ம்லானா டேர்ன் ஏ மைனஸ் டேர்ன் பி ஹோல்டு விட் பை ஒன் ப்ளஸ்ஸு டேர்ன் ஏ இன்ட்டு டேர்ன் பி நல்லா இது கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் இது டேர்ன் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்ம்லாம் இல்லை டேன் இன்வர்ஸ் வருதுன்னா அது வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் இருக்காது இது ஒன்லி டேன் டேன் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டேன் ஏ மைனஸ் டென் பி டூ பை ஒன் ப்ளஸ் டென் ஏ இன்ட்டு டென் பி நம்ம லெவன்த்தில் பார்த்த ஃபார்ம்லாம் அதை இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது இந்த டேர்ன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இதுக்கு ஏ பி இது ஏ இது பி அப்ளை பண்ணுங்கள் இது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஏவாக இருக்கும் இது வந்து பியாக இருக்கும் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன இருக்குன்னா டேர்ன் சிக்ஸ்டி டிகிரி மைனஸு டேர்ன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ்ஸு டேர்ன் சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்ட்டு டேர்ன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்துருச்சு அப்போ என்ன ஆகுன்னா டேர்ன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஈக்குவல் டு டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரியோட வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து ரூட் த்ரீ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன்று டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ்ஸு இங்கே வந்து ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்று அப்போது டேன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீனு வந்துருச்சு இப்போ டினாமினேட்டரில் இரேஷனல் ஃபார்மேட் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இதுக்கு வந்து ரேஷனலைசேஷன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணணும் ரேஷனலைசேஷன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டேன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இது வந்து என்ன செஞ்சுருங்க ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிங்க ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஒன் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதுக்கு கான்ஜிகேட் எடுத்தனா ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸோ இதான் ரேஷனலைசேஷன் டினாமினேட்டோட கான்ஜிகேட் எடுத்துக்கிட்டாச்சு பண்ணியாச்சு அப்போ என்ன வரும்னா ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்போ இதை ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இது என்ன வரும்னா ஃபோர் மைனஸ் டூ ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வரும் டிவைடட் பை டூ இப்போ நான் டூவை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை டூ இப்போ என்ன செஞ்சிடும்னா இது இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதையும் இதையும் இப்படி கேன்சல் பண்ணிடுங்க இது வந்து டேர்ன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி டென் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ இப்போது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று வரேன் அகைன் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று என்ன வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று என்ன வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டென் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி டென் ஃபிஃப்டீன் டிகிரியோட வேல்யூ இப்போ நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் ஈக்குவேஷன் ஒன் படி பார்த்தீங்கன்னா டூ டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் சாரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரியோட வேல்யூ வந்து டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீன்னு கிடக்கு டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் சப்ஸ்டூட் பண்ணியாச்சு டேன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரியோட வேல்யூ வந்து டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீனு சப்ஸ்டூட் பண்ணியாச்சு ரைட்டு இப்போ அடுத்து இன்னும் ஃபர்தர் மூவ் எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தான் வேணும் இன்னும் ஃபர்தர் மூவ் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ கிராஸில் எடுத்துட்டோம்னா இப்போ டூ டிவைடட் பை டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி இருக்குது அகெயின் டினாமினேட்டில் இரேஷனல் ஃபார்மேட் இருக்குது இதை ரேஷனலைஸ் பண்ணணும் இப்போ இது எப்படி ரேஷனலைஸ் பண்ணுறோம்னா ஜஸ்ட் நான் இது இந்த இடத்த எப்படி எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இங்கே டூ டிவைடட் பை டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு இதோட காஞ்சிகேட்டு அப்போ டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ அகெயின் எடுத்துக்கிறோம் அகெயின் ஒரு காஞ்சிகேட் ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இப்போ டூ இன்ட்டு த டம் டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ்ஸு ரூட் த்ரீ ஹோல் டிவைடட்
அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அப்போ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ இப்போ இன்னும் ஃபர்தராக இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் இப்போ ஆக்சுவலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதை மல்டிபிள் பண்ணால் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ரூட் த்ரீன்னு இருக்குது இங்கிட்டு ஹோல் ஸ்கொயருக்கு இங்கே சிங்கிள் ஃபார்மேட் இருக்குது இதை நம்ம அப்படியே நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஏன்னா ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னாலும் அகெயின் காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபார்மேட் தான் வரும் அதனால் இது இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக வேறு மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் த்ரீ இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் த்ரீ இதை இன்னும் ஃபர்தராக எப்படி எழுதணும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதை வந்து ஒன் ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று தான் இதை வந்து ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா அகேன் த்ரீ தான் வரும் ப்ளஸ் டூ ரூட் த்ரீன்னு தான் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இப்போ இது வந்து ஒன் ஸ்கொயர் இருக்கு இது எப்படி நான் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபின்ற ஃபார்மேட் இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அந்த ஃபார்மேட்டில் இப்போ இங்கிட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ விச் இம்ப்ளைஸ் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இங்கேயும் ஸ்கொயர் இங்கேயும் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் அன் போஸ் சைடு எடுத்துக்கும்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ அப்படின்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் பண்ணிடுவோம் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ நமக்கு எக்ஸ் என்ன கட்டணும்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ இதுதான் நமக்கு தேவையான சொல்யூஷன் எக்ஸோட வாங்கி தர் ஃபோர் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ இதோட இந்த நைன்த் கொஸ்டினோட ஃபோர்த் சப்டிஷன் ஆல்சோ கம்ப்ளீட் ஆடு இதில் மொத்தம் ஃபோர் சப்டிஷன் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு சப்டிஷனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துக்கிறீங்க நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து ப்ராப்பராக எடுத்து அப்ளை பண்ணுறோம் அடுத்து இந்த ஃபோர்த் சப்டிஷன் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம லெவன்த் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் டேன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு டேன் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து இரேஷனல் கான்செப்ட் ஷார்ட்ஸ் அதனோட அந்த மாதிரி வர ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம என்ன சார் ரேஷனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதோட காஞ்சிக்கேட் எடுத்து மல்டிப்ளை அண்ட் வெயிட் பண்ணி போடுற அந்த கான்செப்ட் கொண்டு வரோம் அடுத்து அல்ஜிப்ரிக் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லா கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம இந்த ஆன்சர் கொண்டு வரோம் ஸோ இதோட அந்த நைன்த் கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இந்த எக்ஸைஸில் இருக்க எல்லா சம் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் தேவையான இடத்துல கோட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் இது இல்லாமல் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம சம்மில் எதுவுமே அப்ளை பண்ணாமே நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் வந்து ஒன் மார்க்குக்கும் ஒன் மார்க் சம்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் தேவைப்படும் அதனால் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே தரவாக கோத்துரு பண்ணிடுங்க இது கொஞ்சம் லென்த்தியான எக்ஸைஸ் நல்லா தரவாக பார்த்துருங்க பட் வெரி இம்பார்ட்டன் எக்ஸைஸ் இதில் இருக்க ஹோம் ஒர்க் சம்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லாம் ஹோம் ஒர்க் எடுத்துகிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் வேறு டவுட் இருந்தால் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்